Assalamualaikum. Shubh Shakal Shobhay ke Aasha Kuri Shobhay Bhala Asa. Amader aaj ke lecture hoche vector. To ita khubi chote ek lecture. Porasho ne kine khubi kam. Aar hoche ekhon je tu tu madhe hoche duita kore lecture ekhi dene. Mane double shift class. So ita niya onik hoche mon kharaap. Je kano ei rokom hoylo, kano ei rokom amader shadhe rokom hoylo. Onik ei deklam je boycott mediko na mek dark diye chhu. Hashtag boycott mediko. Mediko kano hoche. डबल शिफ्ट एक क्लास दिच्छ है इटा वने किरी पोषण दो है नहीं आच्छा ठीक आच्छा इटा हम एक टेक एक कुरी एक्सप्लेन कुरी मेडिकल कोर्ट के बाखो देखे जब हम डाल चुके क्या नहीं कस्टम कर सी शेरोच्चे मेडिकल भूत्ती पुरी क्या होय तो फ़ेब्रुअरी पाँच बार अथवा उन्नीस इन मुद्दे हुए जावे इन बिशिया जावे ना जुदी एर मध्य हो जाए से क्षेत्र में कि प्लान आसानुर पंद्रह तारीखर मध्य तुम्हारे सब लिखते शेष कर फिलबो हमें जानवरी पुनो तरीके में तो जुड़ी लेक्चर शेष करे फिल्टर पारी तो लाभ की तो लाभ उठ से जब पौरव उठती तो हम लोग किचु एक पुरी क्या तुम्हारे नितवर बो देखो तुम्हें जो तो इक्लास करो तुम्हें जुड़ी पुरी क्या ना दाव तुम्हें जुड़ी मॉडल टेस्ट जितना ना पारो ताले किन्तु तुम्हारे पौड़ा जे आम्रा जनो पुनो जनवरी मोते तुम्हारे शॉप क्लास शेष करे फिल्टर पड़ी शॉप क्लास शेष करे आम्रा जनो तुम्हारे पुरी क्या गुला ऑफिशियली मॉडल डस्ट दिखे चला जाते पड़ी यार इटर जो नये होते अखोन जेटा आपके आम्रा चिंता करो देखलाम जे पुनो तरीके मोते क्लास शेष करते हुए आमदे रोते की कुत्ता बे डबल डबल क्लास नहीं था बे अखुन थोरो आमी जुदी अखुन तुम्हारे टाना एक ही शते तीन टा चैप्टर पढ़ाए थे एक शते अखुन थोरो चार घंटा शारा चार घंटा पांच घंटा क्लास हो बे टाना चार पांच घंटा क्लास करें दिन पॉसिबल तुम्हारे पक्के शंभव ना तुम जोतो भाले स्टूडेंटी हो � दुइटा शिफ्ट करें दिसी मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट एक टा पार्ट हो बे अबार इवनिंग शिफ्ट आर एक टा पार्ट हो बे तो तेरी शुभिदा तेरी शुभिदा चाहे तुम्ही मॉर्निंग शिफ्ट एक्लास करे फिर ला क्लास करो मार्च करो ना एक गुलास शोमे वो शिफ्ट तुम्ही मार्च वो वही मार्च करने शोमे � आवार तुम्हें ये पर इवनिंग शिफ्ट क्लास कर ला कॉर्ड पर आप चले बोला तुम्हें ये पूरे फिल्ला मैंने आमने तुम्हें के बार दें दिच्छी ना जो एक शादे तुम्हें के तीन चैप्टर पुत्ता बेटा किंतु ना क्लास कर सो अच्छा पूरे फिल्लो शादे शादे इन्हों देखो मेडिकल पुत्ते टक क्लास किंतु एवं भावे � एक तो आमा के शो में दाव, अमी एक तो चेक करनी चाहिए हाँ, अच्छा ठीक आच्छे, है, अमरे एवं वह क्लास ठीक करते जानो तुम्हार एवं वह क्लास को रेडी कर कर बो बाकी उठते सी जानो तुम्हार क्लास से पूरा क्लास से हुए जाए वों तो होने क्या बे जब तुम्हार ए ही क्लास टक करा पौर पौर अब उत्ती ते ए ही पौर जो तुमने देख सो जहाँ हमरा कौन-कौन यहाँ मन किसी कोरी नहीं जेटा तुम्हारे डायग्नोस्टर जाए हमने शॉप शो में तुम्हारे भालो जोने कोर्स है बंग इटा क्षेत्र आमादे अनेक बहुत सोरे एक्सपीरियंस काज करे देखो पुती बहुत सोरी तो आमादे इखान अनेक स्टूडेंट राशे इखान ते के फास्ट सेकंड डबोट्से भालो रिजल्ट ने जो दी आमादर इखाने कोनो भूल थकतो तो लोगों से शेटर रिजल्ट आश्तो जेतो आमादर पुती बहुत सारे रिजल्ट खूबी भालो तर मने तो आमने इटा बुझते सी जे आमादर रिजल्ट टा किन्तु भालो आश्ते से आमने शीतन तो कुल ठीक ठाक मोते आश्ते से अखोन कथा चली एक टू कुतो कॉस्ट हुए जावे शेटर ठीक मैं � एक बार एचएससी पूरी कर दे तुम्हीं किन्हों रेस्ट पाई था ना आम्रा देखा जाए तो जेदी एचएससी पूरी कर शेष तो आप प्रैक्टिकल शेष तर पूरे दिन थे कि तुम्हारे क्लास शुरू कर दी था एवं क्लास आशा कर की हुई तो दौरा आमी शौकाल वाला तुम्हारे एक टक क्लास निलम बीकल वाला मैं एक टक क्लास निल 
তুমি কিন্তু যদি অফলাইনে আসতা ক্লাস করতে তখন কিন্তু তুমি ওই তিনটা অধ্যায় একসাথে পড়তাম এখন এতদিন আমরা তোমাকে রিল্যাক্স রাখছি আমরা ভাবছি যে প্রচুর সময় আসছে আমরা চাইছি তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে যে একটু একটু করে যেহেতু অনলাইন ব্যাপারটা তোমাদের জন্য নতুন আমাদের জন্য নতুন আমরা চাইছি তোমাকে একটু 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 করে যেন অ্যাডজাস্ট করে নিই সেটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এবং আমার মনে হয় এতদিন পর তোমাদের সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা হয়েছে এবং এখন ধরো তুমি এরকম রিল্যাক্সে পড়তেছো এক অধ্যায় এক অধ্যায় করে পড়তেছো তুমি তো পরীক্ষার আগে এক অধ্যায় করে পড়বা না তোমার পরীক্ষা যদি ফেব্রুয়ারিতে হয় ডিসেম্বর আর জানুয়ারি আছে মাত্র দুই মাস তাহলে এখন তো তোমাকে পড়ার চাপ নিতে হবে তাই না যতদিন যাবে পড়ার চাপ তো বাড়াইতে হবে আগে তুমি এক অধ্যায় করে ডেলি পড়ছো এখন তুমি দুই অধ্যায় বা তিন অধ্যায় করে পড়বা তারপর আমরা যখন শেষ করে এক্সাম ফেজে চলে যাব এক্সাম ফেজে যাওয়ার পর কি হবে তখন তোমাকে ডেইলি তিনটা চারটা করে অধ্যায় পড়তে হবে দুইটা তিনটা লেকচার করে পড়তে হবে তারপর যখন আরেকটু সময় যাবে তখন কি হবে তখন শুরু হবে পেপার ফাইনাল ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার পুরোটা কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার পুরোটা তারপর কি হবে সাবজেক্ট ফাইনাল ফিজিক্স পুরোটা একসাথে কেমিস্ট্রি পুরোটা একসাথে তারপর কি হবে মডেল টেস্ট হবে তার মানে আমি যদি হুট করে কালকে থেকে বলি যে কালকে থেকে তোমার ফুল সিলেবাস পরীক্ষা তুমি কি পরীক্ষা দিতে পারবা তুমি কি সেই চাপ নিতে পারবা তুমি অবশ্যই সেই চাপটা নিতে পারবা না তোমাকে সেই চাপ নেওয়ার জন্য এখন থেকে অ্যাডজাস্ট করানোর জন্য আমাদের এই পোস্টটা শুরু এবং সেটার জন্য আমার মনে হয় দুই মাস অনেক কম সময় তবুও আমরা চেষ্টা করব তোমাদের যে এই চাপটা এই চাপটা নেওয়ার কথা ছিল একদম প্রথম থেকে প্রথম থেকে তোমার তিনটা করে অধ্যায় ডেলি পড়ানোর কথা ছিল সেটা আমরা রিল্যাক্স করে দিচ্ছি কারণ সময় অনেক বেশি ছিল কিন্তু তার মানে তো এই না যে তোমার সবসময় সময় অনেক বেশি থাকবে তার মানে তো এইটা না যে তুমি সবসময় একটা অধ্যায় করেই পড়বা যেহেতু এখন সময় আসছে তোমাকে চাপ নেওয়ার তো তোমাকে অভ্যাস করতে হবে তোমাকে একটু একটু করে চাপটা বাড়াইতে হবে এই জন্য এতদিন আমরা এক অধ্যায় করে পড়াইতাম এখন থেকে আমরা দুই অধ্যায় বা তিন অধ্যায় করে পড়াবো ডাবল ক্লাস হবে সেটা রক্ষা যায় একসাথে না আমরা তোমাদের সুবিধা দুই শিফট করে দিছি তারপরও তোমাদের হচ্ছে অনেক কমপ্লেন যে কেন দুই শিফট করে দিছি তোমরা বুঝবার এটা স্বাভাবিক যে তোমাদের তোমরা তোমাদের জায়গা থেকে আবেগ দেখাবা এখন আবেগ দিয়ে তো দুনিয়া চলে না তাই না তোমাকে তো ভরসা রাখতে হবে এতদিন যেহেতু ভরসা করছো এবং আগের বছর গুলাতে স্টুডেন্টরা আমাদের উপর ভরসা করছে তারা রেজাল্ট পাইছে বিভিন্ন মেডিকেলে পড়তেছে তো তোমাকেও ভরসা করতে হবে আমাদের যে সিদ্ধান্ত সেটা তোমাদের উপর চাপায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত না যে তোমাদের উপর বার্ডেন করে দেওয়া না এটা তোমাদের ভালোর জন্য তোমাদেরকে অভ্যস্ত করানোর জন্য সামনে যে খারাপ দিনগুলো আসতেছে সেই দিনগুলোর সাথে যেন তুমি খাপ খেয়ে চলতে পারো এই জন্য এছাড়া আর কিছু না ঠিক আছে কথাবার্তা অনেক বলে ফেলছি তোমার এক্সাম কিভাবে হবে কবে হবে না হবে এক্সাম কবে হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে সার্কুলার কবে হবে রেগুলার এক্সাম কবে স্পেশাল এক্সাম কবে এগুলো আমাদের জনি ভাই সবকিছু তোমাকে যখন সময় হবে সুন্দর করে বলে দিবে তোমাদের রুটিন দেয়া হয়েছে সেই রুটিনে সুন্দর করে লিখা আছে কখন স্পেশাল এক্সাম কখন রেগুলার এক্সাম সুন্দর করে সবকিছু লিখা আছে এরপরে যদি এ না হয় জনি ভাই পোস্ট দিবে বা ভাইয়া পোস্ট দিস অলরেডি সেখান থেকে একটু ভালো করে দেখে নিবা ঠিক আছে আমার মনে হয় সবাই ক্লিয়ার হয়েছে যে কেন আমরা আসলে এরকম ডাবল শিফটে আসছি কারণ হচ্ছে একটাই যেন তোমার সিলেবাসটা আমি শেষ করে এক্সামে যাইতে পারি তুমি যতই পড়ো এক্সাম যদি তুমি না দাও তোমার প্রিপারেশন কখনোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে না তোমার প্রিপারেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করানোর জন্যই আমরা আজকে ঠিক এইভাবে করে শুরু করছি ঠিক আছে আমরা তাহলে ক্লাস শুরু করে দেই আমি আমাদের লেকচার শুরু করি আজকে লেকচার হচ্ছে ভেক্টর ক্লাস করতে কি কি লাগবে ক্লাস করতে লাগবে হচ্ছে ইসাক স্যারের বই সেটা উনিশ সাল অথবা বিশ সাল যেটাই হোক কোনো সমস্যা নাই একটা হইলে হইল কারো যদি আঠারো সালের বইও থাকে তবুও সমস্যা নাই আঠারো সাল উনিশ সালের খুব একটা ডিফারেন্স না এক দুই পেজের ডিফারেন্স সাথে তখন স্যারের বই রাখলে ভালো না রাখলে সমস্যা নাই তখন স্যারের বই রাখলে ভালো না রাখলে নাই আচ্ছা নামাজ পড়তে হয় এই কথাটা আমি এর আগেও দেখছি এটা আমরা মনে এক্সপ্লেনে করছিলাম ভাই তুমি যদি নামাজ পড়তে যাও নামাজ পড়ো কোনো অসুবিধা নাই তো তোমার যদি ওয়াশরুমে যাইতে হয় ওয়াশরুমে যাও এই ক্লাস তো এখানে আটচল্লিশ ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশি সময় রাখা হয় তুমি জোরটুকু ক্লাস করে যাবা ক্লাস করে নামাজের সময় এসে নামাজ পড়ো নামাজ পড়ে এসে তারপর বাকি ক্লাসটুকু করো তারপর যখন তোমার এই ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে তুমি টেনে টেনে তো ক্লাসটা করতে পারবা জোরটুকু তুমি মিস করছো সেই মিসটুকু তুমি তো করতে পারবা ক্লাসে তাই না এমন তো না যে ক্লাসটা আমি ডিলেট করে দিবো সেটা তো না তো তুমি নামাজ পড়তে গেছো ওয়াশরুমে গেছো ইটস ওকে এটা তোমার নর্মাল ঘটনা তুমি করবা তার মানে তো এটা না যে তার জন্য হচ্ছে ভাইয়া আমার টাইম চেঞ্জ করতে হবে এরকম না তোমার সমস্যা রেগুলার কথা তুমি নামাজ পড়া পড়বা জোরটুকু মিস করছে পরে এসে করে নিবা সমস্যা নাই তো তখন স্যার বই থাকলে ভাল
তারপর নয়ের পরে তেরো সালে আসছে দুইটা প্রশ্ন এরপর সতেরো সালে আসছে দুইটা আঠারো সালে আসছে একটা উনিশ সালে এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নাই প্রশ্ন হচ্ছে বিশ সালে কয়টা আসবে এটা বলা মুশকিল কারণ হচ্ছে এর ব্যাপারটা এরকম না যে গত বছর প্রশ্ন আসে নাই তার মানে এই বছর প্রশ্ন আসবে না অথবা গত বছর চারটা প্রশ্ন আসছে এই বছর মনে হয় চারটা প্রশ্ন আসবে সারা কিন্তু আগের বছরের সংখ্যা দেখে কখনো প্রশ্ন করে না মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ বলে কোনো অধ্যায় নাই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রত্যেকটা অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে হয়তো এই অধ্যায় থেকে একটা বা দুইটা প্রশ্ন আসা উচিত এর বেশি প্রশ্ন আসবে না একটা বা দুইটা প্রশ্ন আসবে তো আমরা এই অধ্যায়টা সমান গুরুত্ব দিয়েই পড়বো বাকি অধ্যায়গুলোর মতো এবং আমরা যদি টপিক দেখতে চাই তাহলে টপিকের ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে কিছু বলা আছে স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশির জন্য হচ্ছে তিনবার প্রশ্ন আসছে বিশেষ ভেক্টর থেকে হচ্ছে তিনবার প্রশ্ন আসছে জ্যামিতিক যোজন নিয়ম থেকে পাঁচবার আসছে কয়েকটি সূত্র থেকে একবার আসছে ক্রস গুণ থেকে আসছে একবার যদিও এই টপিক গুলো থেকে প্রশ্ন আসছে তবে আমরা কিন্তু পড়ানোর সময় আলাদা কোনো কিছু না আমরা প্রত্যেকটা টপিক টাচ করে যাব প্রত্যেকটা পেজ আমরা টাচ করব প্রত্যেকটা পেজে যেখানে যেখান থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে দেখাই দিব তোমার কাজ হচ্ছে মার্ক করা ঠিক আছে আমাদের পড়া শুরু করছে এখান থেকে সূচনা থেকে সূচনায় আসার পর দেখো একদম শুরুতে একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমি লাল কেলেতে মার্ক করে দিছি যে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত যে কোনো রাশিকে ভৌত রাশি বলা হয় সেটা আবার দুই প্রকার আমরা জানি স্কেলের আর হচ্ছে ভেক্টর যে রাশির মান ও দিক আছে সেটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি যে রাশির শুধু মান আছে কোনো দিক নাই সেটা হচ্ছে স্কেলার রাশি যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে স্কেলার এবং ভেক্টর রাশির এক্সাম্পল গুলা এখন স্কেলার এবং ভেক্টর রাশির এক্সাম্পল কিন্তু শুধু এই অধ্যায় না ফিজিক্স এর প্রত্যেকটা অধ্যায় দেওয়া আছে একটা দুইটা করে এই জন্য আমার প্রথম কাজ হচ্ছে ভেক্টর রাশি আর স্কেলার রাশির মধ্যে আমরা শুধু এক পাশ করবো তাহলে আরেক পাশ করা হয়ে যাবে আমরা কেবল মাত্র ভেক্টর রাশির এক্সাম্পল গুলো মনে রাখবো তোমাদের ক্লাস নোটটা বের করো কোম্পানিন বুকের পনেরো নাম্বার পেজ থেকে কোম্পানিন বুকের পনেরো নাম্বার পেজে আসো পনেরো নাম্বার পেজে আসার পর পনেরো নাম্বার পেজে আসো পনেরো নাম্বার পেজে আসার পর একদম শুরুতে দেখো এখানে একটা বিশাল একটা লাইন দেয়া আছে ভেক্টর রাশি মনে রাখার সূত্র হচ্ছে ভবে সব প্রিয়তম ভাষে কত গ্রেটের প্রেমে এটা দিয়ে কি বুঝাইছে ভতে হচ্ছে ভর বেগ বেতে হচ্ছে বেগ ভতে হচ্ছে ভর বেগ বেতে হচ্ছে বেগ সতে হচ্ছে স্মরণ বতে হচ্ছে বল প্রীত হচ্ছে প্রাবল্য ওতে হচ্ছে ওজন ততে হচ্ছে তরণ মতে হচ্ছে মন্দন ভতে হচ্ছে ভ্রামক এখানে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে দেখো এখানে লিখা আছে যে জড়তার ভ্রামক হচ্ছে স্কেলার রাশি ভত হচ্ছে ভ্রামক সকল ভ্রামক ভেক্টর রাশি এক্সেপ্ট জড়তার ভ্রামক সকল ভ্রামক ভেক্টর রাশি এক্সেপ্ট জড়তার ভ্রামক জড়তার ভ্রামক হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি সেতে হচ্ছে সান্দ্রতা গুণাঙ্ক কতে হচ্ছে কাল ততে হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র গতে হচ্ছে গ্রাডিয়েন্ট তেটে হচ্ছে টর্ক প্রতে হচ্ছে পৃষ্ঠ টান মত হচ্ছে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য তাহলে আমি আবার বলি সূত্র হচ্ছে ভবে সব প্রিয়তম ভাষে কত গ্রেটের প্রেমে ভত হচ্ছে ভর বেগ বেত হচ্ছে বেগ সতে হচ্ছে স্মরণ বত হচ্ছে বল প্রীত হচ্ছে প্রাবল্য ওতে হচ্ছে ওজন ততে হচ্ছে তরণ মত হচ্ছে মন্দন ভত হচ্ছে ভ্রামক সকল ভ্রামক ভেক্টর এক্সেপ্ট জড়তার ভ্রামক জড়তার ভ্রামক হচ্ছে স্কেলার রাশি সেতে হচ্ছে সান্দ্রতা গুণাঙ্ক কত হচ্ছে কাল ততে হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র গ্রেট হচ্ছে গ্রাডিয়েন্ট টেত হচ্ছে টর্ক প্রেত হচ্ছে পৃষ্ঠ টান মত হচ্ছে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য তার সাথে একটা মনে রাখতে হবে যে তরিৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহর ক্ষেত্রে কি হবে তরিৎ প্রবাহর মান এবং দিক দুইটাই আছে তরিৎ প্রবাহর হওয়া উচিত ছিল ভেক্টর রাশি কিন্তু তরিৎ প্রবাহ ভেক্টর যোগের বিনিময় সূত্র মেনে চলে না এই জন্য তরিৎ প্রবাহকে বলা হয় স্কেলার রাশি তাহলে সহজ কথা দুইটা ব্যতিক্রম মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে জড়তার ভ্রামক নামের মধ্যে ভ্রামক আছে কিন্তু সে হচ্ছে স্কেলার রাশি আর আরেকটা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ সে হচ্ছে স্কেলার রাশি তার যদিও মান এবং দিক দুইটাই আছে এরপর তখন স্যারের বইয়ের সাতচল্লিশ নাম্বার পেজে আসার পর তুমি এখানে দেখবা তখন স্যারের বই খোলা দরকার নাই শুধু আমি দেখা দিচ্ছি সাতচল্লিশ নাম্বার পেজে এরকম ভেক্টর রাশি কিছু ধর্ম দেয়া আছে এই ধর্মগুলা তার সাথে তখন স্যারের বইয়ের এই ধর্মগুলা তার সাথে ইসাক স্যারের বইয়ের বাষট্টি আর নতুন বই আর আগের বই হচ্ছে সাইট সেখানে এই দুইটা ধর্ম এবং তার সাথে তার পরের পেজে সাথে আরো এই ছয়টা টোটাল আটটা ইসাক স্যারের বইতে ধর্ম দেয়া আছে মোট আটটা তখন স্যারের বইতে ধর্ম দেয়া আছে মোট পাঁচটা এই তেরোটা ধর্ম
কোন একটি ভেক্টর রাশিকে চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় দুই ভাবে অক্ষর দ্বারা এবং সরল রেখা দ্বারা চিহ্ন দ্বারা চিহ্ন লিখতে শব্দ লাগে দুইটা চিহ্ন লিখতে শব্দ লাগে দুইটা তো চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যাবে দুই ভাবে একটা হচ্ছে অক্ষর দ্বারা একটা হচ্ছে সরল লেখা দ্বারা এটা মনে রাখার জন্য আর অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যাবে কয় ভাবে চার ভাবে তো দুই এবং চার নিয়ে প্যাচ লাগবে এই জন্য আমি বলে দিছি চিহ্ন লিখতে অক্ষর লাগে দুইটা তো চিহ্ন দিয়ে কয় ভাবে দুই ভাবে তাহলে অক্ষর দিয়ে কয় ভাবে অক্ষর দিয়ে হচ্ছে চার ভাবে কিভাবে কিভাবে একটা হচ্ছে উপরে তীর চিহ্ন কিভাবে দুই নাম্বার উপরে দাগ তিন নাম্বার কিভাবে নিচে দাগ চার নাম্বার কিভাবে বোল্ট করে এই চার ভাবে একটা হচ্ছে উপরে তীর চিহ্ন দুইটা দুই নাম্বার হচ্ছে উপরে দাগ তিন নাম্বার হচ্ছে নিচে দাগ চার নাম্বার হচ্ছে বোল্ট করে এই চার ভাবে লিখা যায় তবে তপন স্যার একটু অন্যভাবে বলছে তপন স্যার ওনার আটচল্লিশ নাম্বার পেজে বলছে যে হাতে লেখার সময় একটি ভেক্টর রাশিকে তিনটি উপায় লেখা যায় তাহলে এইটা আমি কেমনে মনে রাখবো যদি এই কোয়েশ্চেনটা তপন স্যারের বই থেকে হয় তখন প্রশ্নটা থাকবে এইভাবে যে হাতে লেখার সময় একটি ভেক্টর রাশি সংকেতকে কয় ভাবে প্রকাশ করা যায় তাহলে আবার বলি চিহ্ন দ্বারা দুই ভাবে অক্ষর দ্বারা চার ভাবে হাতে লিখে তিন ভাবে আশা করি আজকে পর থেকে এটার কোনো প্যাচ লাগবে না এবার চলে আসো কোম্পানিয়ন বুকের পেজ নাম্বার ফিফটিন কোন নাম্বার পেজে কোম্পানিয়ন বুকের পেজ নাম্বার ফিফটিন কোন নাম্বার পেজে আসো কোন নাম্বার পেজে আসার পর দেখো এখানে একটা বিশাল পার্থক্য দেওয়া আছে স্কেলার রাশির কথাগুলো খুবই সহজ কথাবার্তা এগুলো আমরা সবাই জানি আগে আমরা স্কেলার রাশির একটু পড়ে আসি স্কেলার রাশির সঙ্গে হচ্ছে যে সব ভৌত রাশির শুধু মান আছে কিন্তু দিক নাই তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে এর নিয়ম হিসাব কি হিসাব করা হয় সাধারণ গাণিতিক নিয়মে তারপর কিভাবে পরিবর্তন হয় শুধুমাত্র মানের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় তারপর আমরা জানি স্কেলার রাশির মধ্যে কোনো একটি শূন্য না হলে এদের স্কেলার গুণফল কখনোই শূন্য হয় না এবং দুটি স্কেলার রাশি গুণনে সর্বদ একটি স্কেলার রাশি পাওয়া যায় একদম সহজ কথাবার্তা এবার আসো ভেক্টরের ক্ষেত্রে সরি ভেক্টরের ক্ষেত্রে কি বলছে সংজ্ঞা যে সমস্ত ভৌত রাশির মান ও দিক দুইটাই আছে সেটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি তারপর কি হচ্ছে হিসাব হিসাব কিভাবে বীজ গণিতের নিয়মে কোন বীজ গণিত ভেক্টর বীজ গণিত এবং মনে রাখতে হবে দুই বা ততধিক সমজাতীয় ভেক্টর কে যোগ করা যায় ভিন্ন প্রকৃতির ভেক্টর কে যোগ করা যায় না এটা মনে রাখতে হবে যে সমজাতীয় একই রকম ভেক্টর কে যোগ করা যায় ভিন্ন প্রকৃতির ভেক্টর কে যোগ করা যায় না পরিবর্তন কি হবে ভেক্টর রাশি তার মান অথবা দিক অথবা মান এবং দিক উভয়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় এবং ভেক্টর রাশি ও তার মানের অনুপাত দ্বারা ভেক্টরটি দিক নির্দেশিত হয় গুণ ফলের মান শূন্য কখন হয় কোনো একটা মান শূন্য না হইলেও কোন একটা ভেক্টর রাশির মান শূন্য না হইলেও গুণ ফল শূন্য হইতে পারে এটা আমরা জানি এবং গুণ ফলের প্রকৃতি কেমন যদি রাশি দুইটা ভেক্টর হয় তাহলে সেটা ভেক্টর গুণ ফল ভেক্টর রাশি হবে আর যদি রাশি দুটি স্কেলার হয় স্কেলার গুণ ফল তখন সেটা স্কেলার রাশি হবে তারপর যোগের সূত্র কি আমরা একটু পরে পড়ব যে ভেক্টর রাশির যোগ তিনটা সূত্র মেনে চলে সংযোজন বন্টন ও বিনিময় এটা আমরা একটু পরে পড়ব যোগের সূত্র তিনটা সংযোজন বন্টন ও বিনিময় উপাংশ ভেক্টর রাশিকে উপাংশে বিভক্ত করা যায় আমি বলে ফেলছি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যায় দুইভাবে অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা যায় চার ভাবে ঠিক আছে তাহলে ওই দুই সারে বই মিলে যে পনেরোটা লাইন ছিল সেই পনেরোটা লাইন আমরা একসাথে সরি তেরোটা লাইন ছিল সেই তেরোটা লাইন আমরা এখান থেকে নয়টা লাইনের ভিতর করে একসাথে পড়ে ফেলছি আশা করি এটা যদি তুমি মনে রাখো আজকের পর থেকে স্কেলার রাশের ভেক্টর রাশি নিয়ে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না এবার সবাই পেজ উল্টাও পাশের পেজে তাকাও পাশের পেজে দেখো ভেক্টর প্রকাশ লিখা আছে ভেক্টর প্রকাশ লিখে সেখানে বলের একটা সংজ্ঞা লিখা আছে সেটা দাগাও যে বাহ্যিক কারণে বস্তুর গতি বা স্থিতি অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চায় তাকে বল বলে যে বাহ্যিক কারণ বস্তুর গতি বা স্থিতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চায় তাকে বল বলে এটা একটু মার্ক করে ফেলো মার্ক করে এবার পরে পেজে আসো সবাই পরে পেজে আসার পর দেখো এই পেজের শুরুতে লেখা আছে ঘূর্ণন বল বা টর্ক এটা আমরা একটু পরে পড়ব আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মার্ক করবা সেটা হচ্ছে ঘূর্ণন বল বা টর্ক এখানে এই যে সেকেন্ড লাইনটা একটু মার্ক করো তো সেকেন্ড বাক্যটা যে ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে বলের সমতুল্য রাশি হলো টর্ক এটা একটু মার্ক করো এইটা একটু মার্ক করো এই লাইনটা ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে বলের সমতুল্য রাশি হলো টর্ক এটা একটু মার্ক করবা তারপর পেজের মাঝখানে এই যে কৌনিক বেগ পেজের মাঝখানে যে কৌনিক বেগ এখানে আমি একটু পড়াশোনা করব কৌনিক বেগের সংজ্ঞা কি সময় ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে কৌনিক স্মরণের পরিবর্তনের হারকে তাৎক্ষণিক কৌনিক বেগ বা কৌনিক বেগ বলে যাকে আমরা প্রকাশ করি ওমেগা দিয়ে এবং এর গাণিতিক প্রকাশ হলো 
ভি সমান সমান ওমেগা ইন্টু আর এবং কৌনিক বেগ হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি কৌনিক বেগ হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এর মান দিক দুটে আছে এবং ডান পাখির স্কুল সাহায্যে এর দিক নির্দেশ করা হয় এই কথাগুলো মার্ক করে ফেলো মার্ক করে ফেলার পর এই পেজ থেকে আমাদের পড়া বাকি থাকলো কি তাইলে বাকি থাকলো হচ্ছে টর্ক আর হচ্ছে কৌনিক ভর বেগ এটা আমরা পড়বো কম্পানেন্ট বুকের ষোলো নাম্বার পেজ থেকে এই দুইটা টপিক আমরা পড়বো কম্পানেন বুকের ষোলো নাম্বার পেজে আসো দেখো এই দুইটা টপিক একটু সাজানো আছে সুন্দর করে পয়েন্ট করে দেওয়া আছে যাতে পড়তে সুবিধা হয় কি লিখা আছে দেখো প্রথমে লিখা আছে হচ্ছে সংজ্ঞা যে ভেক্টর প্রকাশের মধ্যে ঘূর্ণন বল বা টর্কের সংজ্ঞা কি টর্কের সঙ্গে হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর আর বলের গুণফল টর্ক মানে হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর ইন্টু বল একে প্রকাশ করা হয় টাও দিয়ে তাহলে অবস্থান ভেক্টর যদি আর এবং প্রযুক্ত বল যদি এফ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি টর্ক টাও সমান সমান আর ক্রস এফ তাহলে টর্কের সংজ্ঞা কি টর্ক হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর আর হচ্ছে বলের গুণফল এইটা তাহলে অবস্থান ভেক্টর আর এবং প্রযুক্ত গুণফল এফ হলে টর্ক টাও সমান সমান আর ক্রস এফ টর্ক হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এর দিক হবে তলের অভিলম্ব বরাবর একক হচ্ছে নিউটন মিটার টর্কের একক হচ্ছে নিউটন মিটার তাহলে আমাদের টর্ক পড়া শেষ এবার আসো কৌনিক ভরবেগ কৌনিক ভরবেগ হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর বা ব্যাসাদ্ধ ভেক্টর ও রৈখিক ভরবেগের ভেক্টর গুণফল তাহলে টর্ক ছিল কি টর্ক ছিল হচ্ছে এটা আর ক্রস এফ অবস্থান ভেক্টর আর হচ্ছে বল আর কৌনিক ভরবেগ হচ্ছে এল সমান সমান আর ক্রস পি ব্যাসাদ্ধ ভেক্টর বা অবস্থান ভেক্টর ইন্টু কি তার রৈখিক ভরবেগ একে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় সূত্র হচ্ছে এল সমান সমান আর ক্রস পি কৌনিক ভরবেগ একটা ভেক্টর রাশি একক হচ্ছে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড মান হচ্ছে এল সমান সমান আর পি সাইন্টিতা আশা করি বুঝছো এরপর আমরা ঝটপট এক্সাম দিয়ে ফেলবো এতক্ষণ আমরা যা পড়েছি সেখান থেকে একটু এক্সাম্পল দাও সরি আনসার দিয়ে ফেলো प्रकाश कर सठीक नो बी नम्बर भिन्न प्रकृत भेक्टर के जो करा समजात होते हैं कौनिक भर बेगे एककजी मीटर स्कोर पर सेकेंड যারা এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছো আশা করি তোমরা সবাই অ্যান্সারটা বলে ফেলতে পারছো ঠিক আছে এটা যদি সবাই বলে ফেলতে পারো তাহলে আমরা এখন পেজ উল্টাবো আমরা পাশের পেজে চলে যাব পাশের পেজের একদম শুরুতে একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে তলের সংজ্ঞা কোন একটি পৃষ্ঠের বা সমতলের ওপর অভিলম্ব অঙ্কন করলে যে দিক নির্দেশিত হয় সেটাই হচ্ছে তল ভেক্টর এবং এই ক্ষেত্রে যে পৃষ্ঠটা থাকবে সেটাই হচ্ছে তল এবং দেখো এখানে সবুজকালী দিয়ে মার্ক করে দেওয়া আছে যে কোন বস্তুর তল বা পৃষ্ঠ হচ্ছে একটি স্কেলার রাশি যেটা মাত্র অ্যান্সার করে আসছিলাম যে কোনটি ভেক্টর রাশি নয় তাহলে কোন বস্তুর তল বা পৃষ্ঠ হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি এরপর খেয়াল করো পেজের নিচের দিকে এখানে একক ভেক্টর বলা আছে তারপর সঠিক ভেক্টর বলা আছে আচ্ছা সঠিক ভেক্টরের মধ্যে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে কি প্রিন্টিং মিস্টেক আছে দেখো এখানে বলা আছে যে সকল ভেক্টরের মান শূন্য হয় তাদেরকে সঠিক ভেক্টর বলে এখানে হয় না এখানে নয় হবে ঠিক করে নাও এটা প্রিন্টিং মিস্টেক ঠিক করে নাও যে সকল ভেক্টরের মান শূন্য হয় এটা কিন্তু না শূন্য নয় হবে নয় হয়টাকে নয় বানায় ফেলো তাদেরকে সঠিক ভেক্টর বলে আশা করি ঠিক করছো ঠিক করা হয়ে গেলে এবার আমরা এই যে এই পেজে ছিল একক ভেক্টর আর শূন্য ভেক্টর এটা আমরা পড়বো একটা পার্থক্য আকারে পার্থক্যটা আমাদের কম্পানিয়ান বুকের সতেরো নাম্বার পেজে দেওয়া আছে এটা আমাদের কম্পানিয়ান বুকের সতেরো নাম্বার পেজে দেওয়া আছে আমরা একটা করে একটু পড়ে ফেলি একক ভেক্টর কাকে বলা হয় যে ভেক্টর মান এক একক তাকে একক ভেক্টর বলা হয় দিক কোথায় দিক হচ্ছে মূল ভেক্টরের অভিমুখে আচ্ছা সঠিক ভেক্টরটা দুই সালের বইতে নাই শুধু দুই সালের বইতে আছে আর যাদের তপন সালের বই আছে তপন সালের বইতে আছে যাদের বইতে নাই অরিধার কোনো কারণ নাই এটা কম্পানিয়ান বুকে তুলে দেওয়া আছে সমস্যা নেই 
আচ্ছা দিক কোথায় দিক হচ্ছে মূল ভেক্টরের অভিমুখে প্রতিবাদন কিভাবে করা যায় কোন ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে ভেক্টরটি দিকে একটি একক ভেক্টর পাওয়া যায় প্রত্যেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট শীর্ষ পাদবিন্দু ভিন্ন প্রকাশ করা হয় টুপি বা হ্যাট দিয়ে এর মাথায় টুপি দিয়ে ঠিক আছে তাহলে কি হবে মান হচ্ছে এক একক দিক কোথায় মূল ভেক্টরের অভিমুখে প্রতিপাদন হচ্ছে ভেক্টরকে মান দিয়ে ভাগ করতে হবে শীর্ষ এবং পাদবিন্দুটা আলাদা হবে আর প্রকাশ করব উপরে একটা টুপি চিহ্ন দিয়ে আর নাল বা শূন্য ভেক্টর থেকে দুই হাজার সতেরো সালে দুইটা প্রশ্ন আসছিল সেখানে খুবই সহজ কথা যে ভেক্টর রাশির মান শূন্য এবং কোন নির্দিষ্ট দিক থাকে না সেটা হচ্ছে শূন্য ভেক্টর তাহলে শূন্য ভেক্টরে কোন নির্দিষ্ট দিক নাই শূন্য ভেক্টর পাওয়ার জন্য বিপরীত ভেক্টর যোগ করা হয় অথবা সমান মানের ভেক্টরকে বিয়োগ করা হয় শীর্ষ বিন্দু এবং পাদবিন্দু একই থাকে এবং শূন্যর মাথায় একটা তীর চিহ্ন দিতে হয় ঠিক আছে ওকে তাহলে একক ভেক্টর আর শূন্য ভেক্টর পড়া শেষ এরপর সবাই পেজ উল্টাবা পেজ উল্টানোর পর দেখবা পরের পেজে শূন্য বা নাল ভেক্টরের গুরুত্ব দেওয়া আছে এটা একবার একটু পড়ে ফেলবো দুটি সমান ভেক্টরের বিয়োগ ফল বোঝাতে শূন্য ভেক্টর প্রয়োজন এটা আমি অলরেডি বলে ফেলছি সমান ভেক্টরকে বিয়োগ করলে শূন্য ভেক্টর পাওয়া যায় দুই নাম্বার দুটি সমান্তরাল ভেক্টরের ভেক্টর গুণ ফলকে প্রকাশ করার জন্য শূন্য ভেক্টর পাওয়া যায় যে এ ক্রস বি যেহেতু ক্রস গুণ মানে কি ক্রস গুণ মানে কি সাইন তাহলে এ ক্রস বি মানে হচ্ছে এ বি সাইন কত হইলে জিরো হবে যখন সাইনের মান জিরো হবে তাহলে সাইনের মান জিরো মানে কি ভেক্টরটা পরস্পর কি সমান্তরাল কথা কি বুঝছি এ ক্রস বি কখন শূন্য হবে এ ক্রস বি মানে কি এ বি সাইন থিতা মানে যখন সাইনের মানটা শূন্য হবে সাইনের মানটা কখন শূন্য যখন সাইনের মানটা জিরো যখন জিরো তখন ভেক্টর দুইটা কেমন থাকে পরস্পর সমান্তরাল থাকে এটাই বলছে যে দুটি সমান্তরাল ভেক্টরের ভেক্টর গুণ ফল প্রকাশ করার জন্য শূন্য ভেক্টর প্রয়োজন কারণ সমান্তরাল ভেক্টরের ক্ষেত্রে এ ক্রস বি সমান সমান হচ্ছে জিরো তিন নম্বর সমবেগে গতিশীল কোন বস্তুর তরণ শূন্য সমবেগে গতিশীল মানে কি বেগে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আর বেগের যদি কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে কি হবে সেখানে কি কোনো তরণ থাকবে বেগের কোনো পরিবর্তন না থাকলে সেখানে কোনো তরণ থাকবে না এই জন্য তরণ শূন্য এবং সেই শূন্য তরণকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের শূন্য ভেক্টর দরকার ঠিক আছে আশা করি এটা বুঝছো তাহলে এই যে এই পেজে যেখানে ছিলা সেই পেজের একদম নিচে চলে আসো নিচে গাণিতিক উদাহরণ দুই দশমিক এক এখানে একটা অঙ্ক দেখতে পাবা অঙ্কটা করে দেওয়া আছে এখানে আমার করার কিছু নাই তোমাকে এখানে কিছু করতে হবে না তুমি শুধু অঙ্কটা দেখবা পি এর মান দেয়া আছে কিউ এর মান মানে স্থানাঙ্ক দেয়া আছে তোমাকে পি কিউ ভেক্টরটাকে বের করতে হবে মান কত বের করতে হবে তাহলে পি থেকে কিউ বলছে এই জন্য কিউ থেকে পি এর মান গুলাকে মাইনাস করতে হবে কিউ থেকে পি এর মানকে মাইনাস করতে হবে তাহলে যদি তুমি এগুলাকে মাইনাস করো দেখো এই যেখানে মাইনাস করে দেয়া আছে মাইনাস করার পর যে মানটা আসবে সেই মানটাকে কি করতে হবে স্কোয়ার করতে হবে ঠিক আছে স্কোয়ার করে রুট করে দিলেই কাজ শেষ তাহলে এটা খুবই সহজ একটা অঙ্ক এটা তোমরা নিজেরা করতে পারবা এরপর খেয়াল করে দেখো এই যে এই দুই পেজে নতুন বই হচ্ছে সাতষট্টি আটষট্টি আর আগের বই হচ্ছে পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি এখানে অনেকগুলা সংজ্ঞা দেওয়া আছে দেখো দেখছো অনেকগুলো সংজ্ঞা লিখা আছে না আচ্ছা আছে এরকম কিছু সংজ্ঞা আমাদের তপন স্যারের বইতেও আছে তপন স্যারের বইয়ের হচ্ছে পেজ নাম্বার আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ এবং হচ্ছে পঞ্চাশ একান্ন এখানে অনেকগুলা সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই দুই স্যারের বইয়ের এই সবগুলা সংজ্ঞা আমরা একসাথে পড়বো কোম্পানিয়ন বুকের সতেরো নাম্বার পেজ থেকে এই দুই সারের বইয়ের সবগুলা পড়া আমরা একসাথে পড়ব কোম্পানিয়ন বুক থেকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্রথমটা হচ্ছে সঠিক ভেক্টর বা প্রপার ভেক্টর ইংলিশ টার্ম সহ পড়বা কারণ অনেক সময় ইংলিশ টার্ম সহ প্রশ্ন আসে তাহলে যে সকল ভেক্টরের মান শূন্য নয় তাদেরকে সঠিক ভেক্টর বলে স্বাধীন বা ফ্রি ভেক্টর কোনো ভেক্টর রাশির পাদবিন্দু কোথায় হবে তা যদি ইচ্ছা মতো পছন্দ করা যায় তবে সেই ভেক্টরকে স্বাধীন ভেক্টর বলা হয় তারপর হচ্ছে সীমাবদ্ধ ভেক্টর যদি পাদবিন্দু ঠিক করে রাখা হয় তাহলে সেই ভেক্টরকে সীমাবদ্ধ ভেক্টর বলা হয় বা লোকালাইজ ভেক্টর আয়তাকক ভেক্টর বা রেক্টাঙ্গুলার মানে হচ্ছে যখন ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যখন ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় তিনটি ধনাত্মক অক্ষ বরাবর যে তিনটি একক ভেক্টর বিবেচনা করা হয় তাদেরকে আয়ত একক ভেক্টর বলা হয় এবং এই আয়ত একক আয়ত একক ভেক্টর কি হয় এক্স অক্ষ বরাবর হয় আই ওয়াই অক্ষ বরাবর হয় জে জের অক্ষ বরাবর হয় কে এবং আমরা জানি এই আই জে কে এই তিনটা অক্ষ পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি কোনো অবস্থিত আমরা জানি যে এক্স ওয়াই জেড তিনটা অক্ষ পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি কোনো অবস্থিত দ্যাটস ওয়াই আই জে কে এরাও পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি কোণে অবস্থিত ঠিক আছে 
তারপর তারপর হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টরের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টরের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় তাকে বলা হয় অবস্থান ভেক্টর আর ব্যাসার্ধ ভেক্টর কাকে বলা হয় একই জিনিস মূল বিন্দু হতে কোন বিন্দুর অবস্থানের দূরত্বকে ব্যাসার্ধ ভেক্টর বলে তার মানে অবস্থান ভেক্টর যা কথা ব্যাসার্ধ ভেক্টর কিন্তু একই কথা মূল অবস্থান ভেক্টর ক্ষেত্রে কি বলছিল যে মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টরের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় তাহলে অবস্থান যে ভেক্টরের সাহায্যে নির্ণয় করবে মানে যতটুকু নির্ণয় করবে সেটাই কিন্তু ব্যাসার্ধ ভেক্টর দেখো ওইটাই কিন্তু বলছে যে মূল বিন্দু হতে কোন বিন্দুর অবস্থান দূরত্বকে এই জন্য পরের লাইনে বলা আছে যে অবস্থান ভেক্টরকে অনেক সময় ব্যাসার্ধ ভেক্টর বলা হয় এবং একে আর দিয়ে প্রকাশ করা যায় স্মরণ ভেক্টর কি রৈখিক বা সরল পথে বা নির্দিষ্ট দিকে কোন বিন্দুর অতিক্রান্ত দূরত্বকে স্মরণ ভেক্টর বলে তাহলে নির্দিষ্ট দিকের যে অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটাই হচ্ছে কি সেটাই হচ্ছে তার স্মরণ ভেক্টর এবং এটাকেও আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় খেয়াল রাখতে হবে ব্যাসার্ধ ভেক্টরকে আর দিয়ে প্রকাশ করা যায় স্মরণ ভেক্টরকেও আর দ্বারা প্রকাশ করা যায় সম ভেক্টর বা ইকুয়াল ভেক্টর যখন ভেক্টর দুইটার মান সমান যখন ভেক্টর দুইটার মান সমান এবং দিকও একই যখন মান সমান দিক একই হয় তখন তাকে সম ভেক্টর বা সমান ভেক্টর বলে আর যখন সম জাতীয় দুইটা ভেক্টরের মান একই না মানে অসমমান তাহলে ভেক্টর দুইটা সম জাতীয় হইতে হবে সম জাতীয় ভেক্টরের অসমমান মানে মান সেম না কিন্তু দিক একই দিকে তাহলে কথাগুলো খেয়াল করো সম জাতীয় অসমান কিন্তু একই দিকে যদি দিক হয় তখন তাদেরকে বলা হয় সদৃশ বা লাইক ভেক্টর সমরেখা ভেক্টর মানে হচ্ছে একই রেখায় একই রেখায় বা হচ্ছে যদি একই সমান্তরাল অবস্থান করে তখন তাকে সমরেখ বা কোলিনিয়ার বলা হয় আর যখন একই তলে অবস্থান করে তখন সমতলীয় বা কো প্লানার বলা হয় বিপরীত বা ঋণাত্মক কেমন ওই যে ইকুয়াল ভেক্টর বা সমান ভেক্টর যা ছিল তার ঠিক উল্টা সমান ভেক্টরে বলা ছিল মান সমান দিক একই আর বিপরীত ভেক্টরে মনে রাখবা মান সমান দিক বিপরীত তাহলে যেখানে মান সমান কিন্তু দিক বিপরীত হয় সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ভেক্টর আর বি সদৃশ বা আনলাইক ভেক্টর কি যেখানে ভেক্টর দুইটা সমজাতীয় হবে মান দুইটা অসম হবে এবং দিকটা হবে বিপরীত কথা ক্লিয়ার সদৃশের ক্ষেত্রে কি ছিল সম জাতীয় ছিল অসম মান ছিল কিন্তু দিক ছিল একই দিকে তাহলে সেটা হচ্ছে লাইক ভেক্টর একই দিকে কিন্তু মান দুইটা ভিন্ন আর বি সদৃশ বা আনলাইকের ক্ষেত্রে কি হবে সম জাতীয় হইতে হবে মানটা হবে অসম দিকটা হবে বিপরীতে তাহলে তখন সেটা হচ্ছে বি সদৃশ বা আনলাইক ভেক্টর আর বিপ্রতিপ বা ব্যতিহার ভেক্টর হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক ভেক্টর মানে একটা আরেকটার উল্টা যেমন এই যে এখানে হচ্ছে ফাইভ আই আর আরেকটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ আই এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে বিপ্রতিপ বা রেসিপ্রোকাল বা ব্যতিহার ভেক্টরের ক্ষেত্রে ভেক্টরটা কিন্তু ভেক্টরের জায়গাতেই থাকবে শুধু সহকটা চেঞ্জ হবে শুধু সহকটা ব্যস্তানুপাতে যাবে ভেক্টরটা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে ফাইভ আই ফাইভ আই এর জায়গাতেই আছে শুধু ফাইভ এর সহকটা ওয়ান বাই ফাইভ হয়ে গেছে ক্লিয়ার আশা করি আজকের পর থেকে সংজ্ঞা নিয়ে আর কারো কোনো অসুবিধা হবে না এরপর আরো দুটো ভেক্টর বাকি ছিল সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পোলার ভেক্টর আর একটা হচ্ছে অক্ষীয় ভেক্টর এই দুটো আমরা একটা পার্থক্য আকারে পড়ব কম্পান বুকের আঠারো নম্বর পেজ থেকে আচ্ছা খেয়াল করো প্রথম হচ্ছে পোলার ভেক্টর বস্তুর ঘূর্ণনের সাথে সংযুক্ত না এমন ভেক্টরকে বলা হয় পোলার ভেক্টর এবং সেটাকে প্রকাশ করা হয় তিরযুক্ত সরল রেখা দ্বারা তার মান হবে রেখার দৈর্ঘ্য মানের সমান দিক হবে তির চিহ্ন দিয়ে উদাহরণ হচ্ছে বল তরণ ভরবেগ তাহলে এখানে দুইটা কথা ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে তির চিহ্ন প্রকাশ করব তির চিহ্ন দিয়ে দিকও হবে তির চিহ্ন দিয়ে মান হবে কার সমান ওই রেখার দৈর্ঘ্যের সমান আর সে কিসের সঙ্গে সংযুক্ত না ঘূর্ণনের সঙ্গে সংযুক্ত না শেষ এবার আসো অক্ষীয় ভেক্টর খেয়াল করো কোন একটা কিছু ঘোরার জন্য একটা অক্ষ লাগে কোন একটা কিছু ঘুরতে হবে কোন একটা অক্ষের সাপেক্ষে কিন্তু ঘুরতে হবে তার মানে যেখানে যেখানে অক্ষীয় কথাটা থাকবে সেখানে সেখানে ঘূর্ণন কথাটাও থাকবে যেমন ধরে এই যে বস্তুর ঘূর্ণনের সঙ্গে যুক্ত এমন ভেক্টরকে অক্ষীয় ভেক্টর বলে দিক কোথায় ঘূর্ণনের অক্ষ বরাবর মান কত রেখার দৈর্ঘ্য বরাবর 
আর যেহেতু ঘুরতেছে দেখো তো ঘুরতেছে তাহলে কি দিক স্ক্রু তাহলে দিক কেমনে বের করবো দিক স্ক্রু নিয়ম অনুসারে এবং খেয়াল করো একটা বস্তু ঘুরতেছে ওই ঘূর্ণামান বস্তুর বেগ কে আমরা কি বলি কৌনিক বেগ ঘূর্ণামান বস্তুর তরল কে আমরা কি বলি কৌনিক তরল ঘূর্ণামান বস্তুর ভর বেগকে আমরা কি বলি কৌনিক ভর বেগ তার মানে যে সমস্ত রাশি ঘুরে সেই সমস্ত রাশির সাথে একটা করে কৌনিক যুক্ত থাকে ঠিক আছে যে সমস্ত রাশির সাথে একটা করে কৌনিক থাকে সেই সমস্ত রাশি কিন্তু ঘূর্ণনের সাথে সম্পর্কিত তার মানে অক্ষীয় ভেক্টর চেনার উপায় হচ্ছে সাথে একটা করে কৌনিক থাকবে তাহলে কথা ক্লিয়ার তাহলে আবার বলি প্রথম কথা অক্ষীয় ভেক্টর কি হবে অক্ষীয় ভেক্টর হচ্ছে কৌনিক থাকবে দ্বিতীয় কথা সে ঘূর্ণনের সাথে সম্পর্কিত এই জন্য তার দিক হবে ঘূর্ণনের অক্ষ বরাবর এবং দিক কেমনে বের করবো দিক স্কোর নিয়ম অনুসারে ঠিক আছে আশা করি পোলার ভেক্টর আর অক্ষীয় ভেক্টর নিয়ে আজকের পর থেকে আর কোনো প্যাচ লাগবে না ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আহ অনেক হচ্ছে এক্সাম্পলের কথা বলতেছ আমার মনে হয় আমি প্রত্যেকটা স্লাইড কিন্তু তুলে দিব হ্যাঁ মানে তোমাদের স্লাইড গুলো আমি দিয়ে দিব আর আমার মনে হয় সবার কাছেই মেইন বইটা আছে প্রত্যেকটা সংজ্ঞার পাশে একটা করে ছবি এঁকে দেওয়া আছে ইসাক স্যারের বইয়ের প্রত্যেকটা সংজ্ঞার পাশে একটা করে ছবি দেওয়া আছে মানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে বুঝায় দেওয়া আছে যে এটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে এরকম যদি তোমার ইসাক স্যারের বই দেখতে অসুবিধা হয় তাহলে তুমি তখন স্যারের বই খুলতে পারো তখন স্যারের বইতে আরো সুন্দর করে আরো বড় বড় ছবি দিয়ে এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে কোনটা সদৃশ কোনটা বি সদৃশ কোনটা সমান কোনটা ঋণাত্মক কোনটা হচ্ছে সমান ঠিক আছে প্রত্যেকটা কিন্তু খুব সুন্দর করে এক্সাম্পল দেওয়া আছে তাহলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হয় তোমরা আমার ক্লাস ঠিকভাবে ফলো করতেছ না বা শুধু হচ্ছে আজ পর্যন্ত কোনো তুমি বইটা পড়ো নাই এটা একটা হইতে পারে অথবা তুমি হচ্ছে স্লাইডের দিকে তাকাচ্ছ না আমি কিন্তু এরকম না যে হুট চলে যাচ্ছি আমি কিন্তু প্রত্যেকটা পেজ দেখা যাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে এই পেজ এখানে হচ্ছে এই পেজ এই পেজের এই পড়াগুলো আমি এখান থেকে পড়াচ্ছি আমি কিন্তু প্রত্যেকটা পেজ তোমাকে দেখায় দেখা যাচ্ছি এবং যখন আমি দেখা দেখা যাচ্ছি তখন হয়তো দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড সেটা কিন্তু এনাফ বোঝার জন্য এবং প্রত্যেকটা স্লাইডের নিচে আমি কিন্তু পেজ নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি এই কারণে কারণ যখন আমি স্লাইডটা আপলোড দিয়ে দিব তোমার এখানে তখন কিন্তু তুমি পেজ নাম্বার দেখে দেখে মিলাইতে পারবা যে ভাইয়া এই কথাটা কোর্ট থেকে বলছে কত নাম্বার পেজ থেকে বলছে ভাইয়া কি এই কথার নিজে থেকে বলছে বানায় বলছে না ভাই কিন্তু বানায় বলে নাই প্রত্যেকটা পেজের নাম্বার দিয়ে দিয়ে আসে তো ব্যাপারটা এরকম হইতে পারে যারা বলতেছে এক্সাম্পলের কথা পরীক্ষায় কিন্তু ছবি থাকবে না আমি তোমাকে পড়াচ্ছি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এখন তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা খুব একটা সময় নাই তবুও আমি চেষ্টা করতেছি এই কথা আমার বলার আসলে কথাই না আমি বলে দিতে পারতাম এই সব সংজ্ঞাগুলো চার পেজের বলছি এই সংজ্ঞাগুলো সবগুলা আছে কোথায় জানো তোমাদের কম্পানন বুকের আঠারো নম্বর পেজে আছে পড়ে নিবা টানা মুখস্ত টিএম লিখে ক্লাসের আধা ঘন্টা আমি কমাই ফেলতে পারতাম আমার কিছু যায় আসে না কোনো কিছু যায় আসে না কোনো কিছু যায় আসে যায় আসে না আমি তোমাকে প্রত্যেকটা সংজ্ঞা ধরে ধরে বুঝাই দিচ্ছি ইংলিশ টার্ম গুলো বলে দিচ্ছি কোনটা কোথায় আসে আমি এটা কোন পেজ থেকে নিছি এত কিছু বলার কারণ হচ্ছে এটাই কারণ আমি এই কোম্পানির বুকে আসার আগে তোমাকে দেখায় নিছি যে আমি এটা কোন কোন পেজ থেকে নিছি তাহলে এক্সাম্পল দিতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম কোনো কিন্তু না সবগুলা এখানে লিখা আছে যে কোনটা কোথ থেকে আসছে এবং মুখে বলে দিচ্ছি এখন তুমি যদি মুখে না বলে বুঝতে না পারো তাহলে আমি তো তোমাকে পেজ নাম্বার লিখে দিচ্ছি যে আমি কোন পেজ থেকে পড়াচ্ছি তুমি সেই বইটা বইটা বের করো সেখানে আছে ছবি আমি তো পড়াচ্ছি সেটা মিলাও এমন তো না যে তোমাকে স্লাইডের দিকে তাকায় থাকতে হবে তাই না আশা করি বুঝতে পারছো ঠিক আছে এতক্ষণ ধরে যা পড়েছি একটা এক্সাম দিয়ে ফেলো শর্ট পরে অ্যান্সার গুলো বলে ফেলো যারা এতক্ষণ ধরে ক্লাস করছো মনোযোগ দিয়ে অ্যান্সারটা দিয়ে দাও যে ভেক্টরের মান শূন্য নয় সেটা হচ্ছে সঠিক ভেক্টর অক্ষীয় ভেক্টর মান হচ্ছে কৌনিক থাকবে হচ্ছে কৌনিক তরণ পোলার সম্পর্কিত কোন তথ্যটি ভুল ঘূর্ণনের সঙ্গে সম্পর্কিত মিথ্যা কথা তীর যুক্ত সরল লেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয় সত্যি কথা দিক স্ক্রু নিয়মে দিক নির্ণয় করা হয় 
মিথ্যা কথা তীর চিহ্ন দিক নির্দেশ করে সত্যি কথা ঠিক আছে আমি এটা বলতেছি এখানে যেটা করবা সেটা হচ্ছে দিক স্ক্রু দিক নিয়মে নির্ণয় করা হয় এটা ঠিক আছে তীর যুক্ত সরল লেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটাও সঠিক কথা ঘূর্ণনের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সম্পর্কিতর পাশে একটা লিখে দাও নয় একটু একটা কারেকশন করে নাও তিনের এই নাম্বারের পাশে একটু লিখো ঘূর্ণনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় কারণ এখানে ডাবল অ্যান্সার হয়ে যায় এটা পেন্টিং মিস্টেক নয় শব্দটা এখানে ওঠে নাই এখানে লিখবা নয় ঘূর্ণনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ঠিক আছে তাহলে এটা সত্যি এটাও সত্যি এটাও সত্যি তাহলে ভুল কোনটা ভুল হচ্ছে এটা ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝছো এটা একটু কারেকশন করে নিবা এখানে একটা নয় যুক্ত করে দিবা তাহলে হবে চার নাম্বার মূল বিন্দু হতে কোন বস্তুর অবস্থান দূরত্বকে বলা হয় কি বলা হয় হচ্ছে কোনটা মূল বিন্দু বলছে তার মানে হয় অবস্থান অথবা ব্যাসার্ধ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর পাঁচ নাম্বার সম জাতীয় বলছে অসম বলছে একই দিকে বলছে তাহলে কোন ভেক্টর সদৃশ ভেক্টর তাহলে সম জাতীয় অসমমান একই দিকে অ্যান্সার হচ্ছে সদৃশ ভেক্টর আশা করি বুঝছো ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাব পরবর্তীতে আমাদের পরবর্তী পর হচ্ছে নতুন বইয়ের পেজ নাম্বার উনসত্তর আগের বইয়ের পেজ নাম্বার হচ্ছে ছেষট্টি আর হচ্ছে সাতষট্টি ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখানে আমাদের পড়া হচ্ছে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভেক্টর রাশির যোগের সূত্র এখানে লেখা আছে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভেক্টর রাশির যোগের সূত্র হচ্ছে পাঁচটা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভেক্টর রাশিকে পাঁচটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় সেইটা মনে রাখার সূত্র হচ্ছে তিন চার বহু উপস থাকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে পাঁচটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় সেটা সূত্র হচ্ছে তিন চার বহু উপস থাকে তিন দিয়ে হচ্ছে ত্রিভুজ সূত্র চার দিয়ে কিন্তু খবরদার চতুর্ভুজ না চার দিয়ে হচ্ছে সামান্তরিক সূত্র বহু দিয়ে হচ্ছে বহুভূত সূত্র উপসের উপ দিয়ে হচ্ছে উপাংশ সূত্র স দিয়ে হচ্ছে সাধারণ সূত্র তাহলে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভেক্টর রাশির যোগে সূত্র মনে রাখার এই সূত্রটা তোমাদের কম্পানেন্ট বুকে দেয়া আছে মনে রাখার সূত্র হচ্ছে তিন চার বহু উপস থাকে তিন দিয়ে হচ্ছে ত্রিভুজ সূত্র চার দিয়ে হচ্ছে চার বাহু বিশিষ্ট সামান্তরিকের সূত্র বহু দিয়ে হচ্ছে বহুভূত সূত্র উপসের উপ দিয়ে হচ্ছে উপাংশ সূত্র স দিয়ে হচ্ছে সাধারণ সূত্র ঠিক আছে ওকে এরপর সাধারণ সূত্র এখানে যেটা শুধু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে লাস্টের এই কথাটা যে আর সমান সমান হচ্ছে পি প্লাস কিউ সাধারণ সূত্রকে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে আর সমান সমান পি প্লাস কিউ এটা দিয়ে জাস্ট একটু মনে রাখলেই হবে এবার পাশের পেজে আসো পাশের পেজে আসার পর দেখো ত্রিভুজ সূত্রের কথা লিখা আছে কোন ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত বাহু বরাবর একই ক্রমে দুটি ভেক্টর ক্রিয়াশীল হলে ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি বিপরীত ক্রমে ভেক্টর দুটি লব্ধি নির্দেশ করবে তাহলে সহজ কথা হচ্ছে এটা ত্রিভুজের কোন বাহুটা লব্ধি নির্দেশ করবে তৃতীয় বাহু এবং এখানে একটা সিদ্ধান্ত বলা আছে যে একই বিন্দুতে একই সময়ে ক্রিয়ারত তিনটি সমজাতীয় সমতলীয় ভেক্টর রাশিকে কোন ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা একই ক্রমে নির্দেশ করে লব্ধি কত শূন্য তাহলে প্রশ্ন কেমনে আসবে তোমাকে পুরো লাইনটা তুলে দিবে তুলে দিয়ে বলবে যে একই ক্রমে নির্দেশ করলে লব্ধি কত তোমাকে মনে রাখতে হবে যে একই ক্রমে নির্দেশ করলে লব্ধি হচ্ছে শূন্য এবং সেই যাতে মনে রাখতে হবে প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোনটি ত্রিভুজ সূত্র এই যে এই লাইনটা এবি প্লাস বিসি প্লাস সি এ ইকাল টু জিরো এই লাইনটা মার্ক করে রাখো এটা হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজ সূত্র তারপর বহুভূত সূত্র এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে দুই বা ততোধিক ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে আমরা কোন সূত্র ব্যবহার করে লব্ধি নির্ণয় করব অ্যান্সার হচ্ছে বহুভূত সূত্র একটু পারলে শেষ তারপর সামান্তরিক সূত্র সামান্তরিক সূত্রে শুধু শেষ কথাটা মনে রাখতে হবে যে সামান্তরিকের কর্ণই হচ্ছে লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করে শুধু এই কথাটা মনে রাখলে আনা সামান্তরিকের ক্ষেত্রে সামান্তরিকের কর্ণ হচ্ছে এদের লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করে একটু পারলেই আনা এরপর পেজ উল্টাও পেজ নাম্বার দেয়া আছে নতুন বই হচ্ছে একাত্তর আগের বই হচ্ছে উনসত্তর নাম্বার পেজ পেজের একদম শুরুতে দেখো লিখা আছে লব্ধির মান কত আর সমান সমান प्रश्न आसार सम्भवना सब चाहते बेसि प्रत्येक भलो प्रथम कथा दुटा भेक्टर मध्यवर्ती जीरो डिग्री मान तरह से परस्पर कैमन সমান্তরাল জিরো ডিগ্রি হইলে পরস্পর সমান্তরাল হয় আমরা পড়ে ফেলছি 
এরপর দুই নাম্বার দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ আলফা সমান সমান 120 ডিগ্রি হলে কি হবে দুটি ভেক্টরের লব্ধি প্রত্যেক ভেক্টরের সমান হবে এই যে একদম নিচে দেখো এটা প্রমাণ করে দেয়া আছে প্রমাণ দরকার নাই তোমার শুধু লাইনটা লাগবে যে যদি মূল ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ 120 ডিগ্রি হয় তাহলে দুইটা সমান ভেক্টরের লব্ধির মান তাদের প্রত্যেকের মানের সমান হবে প্রশ্ন দুই ভাবে আসতে পারে একটা হচ্ছে কোণ কত হইলে কোন কত হইলে দুইটা ভেক্টর লব্ধি তাদের মানের সমান হবে অ্যানসার একশো বিশ ডিগ্রি অথবা মধ্যবর্তী কোন একশো বিশ ডিগ্রি হলে দুটি ভেক্টরের লব্ধি ড্যাশ ড্যাশ ওখানে অ্যান্সার হবে কি যে ওই ভেক্টরের প্রত্যেকের মানের সমান আর একশো আশি ডিগ্রি হইলে কি হবে একশো আশি ডিগ্রি মানে হচ্ছে ভেক্টর দুটা পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে ঠিক আছে তাহলে জিরো ডিগ্রি মানে সমান্তরাল একশো বিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে সমান ভেক্টর লব্ধির মান সমান একশো আশি ডিগ্রি মানে হচ্ছে ভেক্টর দুইটা পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে পাশের পেজে যাও পাশের পেজে আসার পর একদম শুরুতে একদম প্রথমে একটা কথা বলা আছে দুটি সমান ভেক্টরকে যোগ করলে কোন অবস্থায় এদের লব্ধি ভেক্টরের মানের রুট গুণ হবে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এই লাইনটা দেখো মার্ক করে দিয়ে আছে মনে রাখতে হবে ভেক্টর দ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তখন এটা কিন্তু সমান ভেক্টর যদি অন্তর্ভুক্ত কোন নাইনটি ডিগ্রি হয় তখন দুইটা সমান ভেক্টরের লব্ধি যে কোনো একটা ভেক্টরের মানের কত গুণ রুট টু গুণ হয় তাহলে খেয়াল রাখবা যদি কোন মান নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে দুইটা সমান ভেক্টরের লব্ধি যে কোনো একটা ভেক্টরের মানের কত গুণ রুট টু গুণ তারপর কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র এখানে আরো কিছু কথা বলা আছে দেখো অলরেডি আমরা পড়ে ফেলছি আলফা সমান জিরো ডিগ্রি হইলে ভেক্টর দ্বয় পরস্পর সমান্তরাল এবং আলফা সমান জিরো ডিগ্রি হইলে টু পি কিউ কস জিরো মানে টু পি কিউ আলটিমেটলি আনসার হচ্ছে আর সমান সমান পি প্লাস কিউ এখানে একটা সিদ্ধান্ত আছে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জিরো ডিগ্রি মানে কি জিরো ডিগ্রি মানে হচ্ছে একই দিকে ক্রিয়াশীল বা সমান্তরাল তাহলে সুতরাং দুটি ভেক্টর একই দিকে ক্রিয়াশীল হলে এদের লব্ধির মান হবে ভেক্টর দ্বয় যোগ ফল এবং দিক হবে ভেক্টর দ্বয় যেদিক ক্রিয়া করে সেই দিকে কথা ক্লিয়ার তাহলে আলফা সমান জিরো ডিগ্রি হলে লব্ধি কত তাদের যোগ ফলের সমান পি প্লাস কিউ এটা হচ্ছে আসল কথা দুই নাম্বার আলফা সমান সমান নাইনটি ডিগ্রি হলে দেখো সূত্র হচ্ছে আর সমান সমান রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার খেয়াল করো আগের পেজে আমরা থিতা সমান সমান নাইনটি ডিগ্রি পরে আসছি সেইখানে ওই দুইটা ভেক্টর পরস্পর কি ছিল সমান ছিল তাহলে যখন দুইটা ভেক্টর সমান ছিল তখন নাইনটি ডিগ্রি কোন হইলে লব্ধি হবে রুট টু গুণের সমান আর এখন এই দুইটা ভেক্টর পরস্পর সমান না দুইটা আলাদা ভেক্টর তখন কোন নাইনটি ডিগ্রি হইলে লব্ধি হবে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার মানে ওই দুইটা ভেক্টর রাশির বর্গের যোগ ফলের বর্গমূলের সমান কথাটা কিন্তু কঠিন কথা রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তার মানে রাশি দুইটার বর্গের যোগ ফলের বর্গ মূলের সমান কখন যখন তারা সমান না তখন আর তারপরে কথা আলফা সমান একশো আশি ডিগ্রি হইলে কি হবে ক্যালকুলেশন হচ্ছে আর সমান সমান পি মাইনাস কিউ মানে তাদের বিয়োগ ফলের সমান হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই কথাগুলাই আবার তার পরের পেজে লিখা আছে একই কথা আবার পরের পেজে লিখা আছে নতুন বইয়ের হচ্ছে তিয়াত্তর আর আগের বই হচ্ছে সত্তর যে লব্ধি সর্বোচ্চ মান কত এ প্লাস বি মানে যোগ ফলের সমান এবং যোগ ফল হলে আমরা কি দেখছি দিক কেমন একই দিকে সর্বনিম্ন মান কত এ মাইনাস বি তাহলে তখন দিক কেমন বিপরীতমুখী আর খেয়াল করো যদি এই দুইটা ভেক্টর সমান হয় মানে এ এবং এ দুইটা যদি একই ভেক্টর হয় এবং মানটা যদি বিপরীত হয় তার মানে এ মাইনাস এ হয় তখন লব্ধির মান কত হবে শূন্য হবে একই কথা প্রত্যেকটা পেজে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া আছে এবং তারপরে পেজে আসো আবার তারপরে পেজে আসো তারপরে পেজে দেখো আবার লব্ধি সর্বোচ্চ মান একই কথা আবার বোল্ড করে দেওয়া আছে যে আর ম্যাক্স সমান সমান হচ্ছে পি প্লাস কিউ ওই পেজে ম্যাক্স কথাটা লেখা ছিল না ওই পেজে শুধু আর সমান সমান পি প্লাস কিউ ছিল এই পেজে একই সূত্র আর ম্যাক্স দিয়ে লিখছে তার মানে এটা মানে বোঝায় যে লব্ধি সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ভেক্টর রাশি দুটির যোগ ফলের সমান তার মানে আমি এটা বলতে পারি যে যেহেতু সর্বোচ্চ লব্ধি হচ্ছে দুইটা ভেক্টর যোগ ফলের সমান তাহলে কোন ভেক্টরের লব্ধি তাদের যোগ ফলের চাইতে বড় হইতে পারে না এই কথাটাই দেখো পরের লাইনে বলা আছে যে অন্যভাবে বলা যায় দুটি ভেক্টর রাশির লব্ধির মান এদের যোগ ফল অপেক্ষা বড় হতে পারে না ঠিক একইভাবে লব্ধি সর্বনিম্ন মান আর মিন হচ্ছে তাদের বিয়োগ ফলের সমান ঠিক আছে আচ্ছা 
सेम कथा हमारे तोपन सर बोल से छापनो नंबर पेज है आर मैक्स शोमन शोमन पी प्लस की उन्हें एक लेने शोध करे बोल से जब फैक्टर दे लोग दे शोर बच्चों मान माने जोक फले शोमन आर मीन शोमन पी माइनस की उन लोग दे शोर बोनी नमान फैक्टर दे माने बियोक फले शोमन लेतो खुंदरे अनेक गुला कौन पुरसी माथर बितो रिकॉन कौन करते से ये वर शोक गुला कौन हमरे एक बारे पोड़बो कंपनियन बुके उनिश नंबर पेज जासो गोतो दश मिनट थोड़े हमरे जे चार पास टा पेज पोल्ला ये चार पास पेज जे जोतो गुला कथा शोक गुला हमरे कंपनियन बुके ये शट्टा लाइन दे मोने रखबो की भावे मोने रखबो लखन बोले फिलसी एक � मान रूट टू गुण लब्धिर मान जो जीरो डिग्री को मान तक सर्वोच्च मान हम पी प्लस किऊ जो एक आशी डिग्री सर्वनिम्न मान हम पी माइनस किऊ एक जोग फल एक वियोग फल और जो दुटा भेक्टर समान ना तक आर समान समान रूट ओवर झमेला शेष पेज उल्टा नतून बच्चे तेतर आगे बच्चे पेज नम्बर सत्तर प्रतिकूल मान कि देखो जो फल और वियोग फल के क्योंकुलेशन करी एखान बेग पा एक बारो एक छय मैंने डिग्री बराबर मेडिकल भर्ती परीक्षा दस कत कम्पानी बुक पढ़ले अच्छा, र शर्टकाट हम थीटा समान टैन इनभार्स मानुष बिस्टी मानुष्ट 
আর বৃষ্টির বেগটা হচ্ছে নিচে এখন যদি তোমার এটা মনে না থাকে তাহলে তুমি মনে রাখবা সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই তার মানে মানুষ সব সময় উপর হবে তো মানুষের বেগ ডিভাইড বাই বৃষ্টির বেগ তাহলে থ্রি বাই থ্রি মান হচ্ছে ওয়ান আর টেন ইনভার্স ওয়ান মান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে ঠিক একইভাবে এখানেও দেখো মানুষের বেগ হচ্ছে ফোর আর বৃষ্টির বেগ হচ্ছে সিক্স তাহলে ফোর বাই সিক্স করলে হয় পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর পয়েন্ট সিক্স সেভেন এর মান হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন এটা একটু কষ্ট করে মুখস্থ রাখতে হবে এই কারণে কারণ অঙ্কটা ছোট্ট একটা অঙ্ক টিচারদের সহজে চোখে পড়ে তো এই মানটা একটু কষ্ট করে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এই অঙ্কটার অ্যান্সার হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি এবং এরকম একটা অঙ্ক বিগত বছরে আসছে অনেক আগে যদিও এই জন্য আবার আসতে পারে আশা করি এই অঙ্কটা বুঝছো আচ্ছা এটা যদি বোঝো তাহলে নতুন বই যাদের তারা হচ্ছে পেজ নাম্বার ছিয়াত্তর সাতাত্তর নতুন বই যাদের পেজ নাম্বার ছিয়াত্তর সাতাত্তর আগের বই যাদের পেজ নাম্বার তিয়াত্তর চুয়াত্তর টপিকের নাম্বার হচ্ছে ভেক্টর যোগের কয়েকটি সূত্র সেখানে কিছু সূত্র দেয়া আছে এই সূত্র থেকে আমাকে পড়তে হবে শুধুমাত্র হেডলাইন এই সূত্র থেকে আমাকে পড়তে হবে শুধুমাত্র হেডলাইন যেমন এই যে ধরো বিনিময় সূত্র এখানে পি প্লাস কিউ সমান কিউ প্লাস পি তারপর হচ্ছে সংযোজন সূত্র পি প্লাস কিউ ব্রাকেট প্লাস আর সমান পি প্লাস ব্রাকেট কিউ প্লাস আর তারপর হচ্ছে বন্টন সূত্র এম ইন্টু পি প্লাস কিউ মানে এম পি প্লাস এম কিউ শুধু এই তিনটা লাইন তোমাকে পড়লেই হবে এই তিনটা লাইন তোমাদের কোম্পানিয়ন বুকের উনিশ নাম্বার পেজে সুন্দর করে দেয়া আছে সূত্রের নাম আর সূত্রগুলা দেখতে কেমন এরকম প্রশ্ন বিগত আঠারো সালে মনে আসছিল সূত্রের নাম কি সূত্র দেখতে কেমন জাস্ট একটুকু পড়লেই হবে এবং এই তিনটা সূত্র মনে রাখার জন্য তোমাকে মনে রাখতে হবে একটা নেমোনিক্স সেটা হচ্ছে বিগ বস বিগ দিয়ে হচ্ছে বিনিময় ব দিয়ে হচ্ছে বন্টন স দিয়ে হচ্ছে সংযোজন বিগ দিয়ে হচ্ছে বিনিময় ব দিয়ে হচ্ছে বন্টন স দিয়ে হচ্ছে সংযোজন ঠিক আছে তাহলে এই তিনটা হচ্ছে ভেক্টর যোগের সূত্র আর এর আগে যেটা পড়ছিল যে পাঁচটা সূত্র সেটা কি ছিল সেটা ছিল জ্যামিতিক পদ্ধতিতে দুইটা কথা কিন্তু আলাদা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভেক্টরের যোগের নিয়ম ছিল এটা আর এটা হচ্ছে শুধু ভেক্টর যোগের নিয়ম সেখানে হচ্ছে এই তিনটা বিনিময় বন্টন সংযোজন বা বিগ বস এরপর সবাই পেজ উল্টা বা নতুন বই হচ্ছে পেজ নাম্বার আশি যাদের আগের বই পেজ নাম্বার হচ্ছে ছিয়াত্তর তাদের হচ্ছে গাণিতিক উদাহরণ দুই দশমিক পাঁচ গাণিতিক উদাহরণ দুই দশমিক পাঁচের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে আছে এরকম যে এ প্লাস বি ভেক্টর সমান সমান ভেক্টর সি এবং এ প্লাস বি সমান সমান যদি সি হয় স্কেলার তাহলে এ এবং বি ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি শুধু এই কথাটা মনে রাখলেই হবে যে যদি দুইটা ভেক্টর রাশি এবং স্কেলার রাশি সমান হয় তখন তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে জিরো ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি সমান এ প্লাস বি সমান সমান সি এ প্লাস বি সমান সমান সি দুইটা যদি সমান হয় তাহলে মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি মানে তারা পরস্পর সমান্তরাল শুধু এই কথাটা মনে রাখলেই হবে পুরো আমার দরকার নাই শুধু রাখলে মনে রাখলেই হবে যে কোনটা করত এরপর যাদের নতুন বই তারা হচ্ছে পেজ নাম্বার আহ আশি একাশি বিরাশি যাদের হচ্ছে আগের বই তারা হচ্ছে সাতাত্তর আটাত্তর উনআশি এই তিনটা পেজে কিছু পড়াশোনা আমরা করব প্রথমে আমরা এই পেজে আসার পর দেখব যে ভেক্টর উপাংশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা এই টপিক্স এর ভিতর লিখা আছে ভেক্টর উপাংশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা এখানে লিখা আছে নৌকার ঘুণটানা নৌকার ছবিটার পাশে কিছু কথা লিখা আছে এই কথাগুলো আমরা একটু পড়বো কিভাবে পড়বো খেয়াল করো মার্ক করবা যে কথাগুলো আমি বলে দিচ্ছি মার্ক করবা প্রথম কথা হচ্ছে বলের অনুভূমিক উপাংশ এফ কস্থিতা নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আমরা জানি এফ কস্থিতা কাজ করে কোথায় আনুভূমিক বরাবর এবং সেই কারণে এফ কস্থিতা নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় উলম্বাংশ এফ সাইন্থিতা নৌকাটিকে পারের দিকে টানে এফ সাইন্থিতা লম্ব বরাবর পারের দিকে নিয়ে যায় তাহলে নদী হচ্ছে এইভাবে যদি যায় এই বরাবর নৌকা সামনের দিকে যায় এফ কস্থিতার জন্য আর এই বরাবর এফ সাইন্থিতা এটা যায় হচ্ছে পারের দিকে আর এই দুইটার মাঝখানে আমরা কি করি এই দুইটার মাঝখানে আমরা নৌকার হাল ব্যবহার করি এই যে পাশে মাঝে বসে আছে এই যে হাল ধরে এই নৌকার হাল কি করে এফ সাইন্থিতাকে প্রতিহত করতে পারে তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন কেমনে আসতে পারে কোন উপাংশ নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আনুভূমিক উপাংশ কোন উপাংশ নৌকাকে পারের দিকে টেনে নিয়ে যায় উলম্ব উপাংশ নৌকার হাল দ্বারা কোন উপাংশকে প্রতিহত করা যায় উলম্ব উপাংশ একদম ক্লিয়ার স্যাররা কিন্তু চাইলে এখান থেকে প্রশ্ন করতে পারে এরপর হচ্ছে দেখো তার পরের কথা গুণ যত লম্বা হবে গুণ মান হচ্ছে এই যে এখানে এই যে ধরে রাখছে যেটা এই যে এত বড় একটা বইটা ধরে রাখছে এটা যত লম্বা হবে থিতার মান তত কম হবে গুণ যত লম্বা হবে থিতার মান তত কম হবে থিতার মান কম হইলে কি হবে থিতার মান কম হইলে
cos 0 cot cos 0 mane koto 1 tar mane f sin theta er man joto kom er dike jabe tar answer ta kintu toto kom ashbe jemon 0 ashle 0 30 degree ashle koto half hobe ar cos er khetre kintu ki hobe joto kom hobe man toto beshi jemon 0 degree holo hocche 1 tarpor hocche jodi 6 degree hoy tokhon root 3 by 2 thik ache bujhte parchi acha tale lab ki lab hocche ei line ta follow koro ei line tar pore abar pashe peye jasho ei line ta follow kore abar pashe peye jasho dekho pashe peye je ei kotha te bola ache phole nauka druto samner dike egiye jabe keno egiye jabe abar boli thitar man joto kom cos thitar man toto beshi thitar man joto kom cos thitar man toto beshi ar cos thitar jonnoi nauka samner dike egiye jay tale thitar man joto kom hobe cos thita toto boro hobe cos thita joto boro hobe naukar bego toto beshi hobe shei samner dike egiye jabe tarpor guner roshi beshi lomba hole nauka beshi druto cholbe khyal koro language kintu bold kore deya tuma jano je medical bhorti porikhay maximum proshno ashe bold bold line theke teacher e shohoje chokhe pore so teacher jokhon proshno korar jonno page gula ulta hobe ei bold line gula kintu na chokhe porbe ebong ekhan theke kintu proshno ashtei pare ei jonno amar kaj hocche tomake dekhay de ami dekhay dilam asha kori bujhcho tale ami arek bar boli jodi gun lomba hoy tale thitar man hocche choto hobe thitar man choto hole ki hobe f cos theta boro hobe tar mane nauka samner dike egiye jabe khub druto আর এফ সাইন থিটা কি হবে কম হবে ফলে পারের দিকে যে টানটা ছিল সেই টানটা কমে যাবে ফলে নৌকা সামনের দিকে খুব দ্রুত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবে ঠিক আছে বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে এরপর হচ্ছে লন রোলার চালনা এখানে হচ্ছে কিছু কথা ছবির পাশে দুই দশমিক একত্রিশের পাশে যে যখন লন রোলার ঠেলা হয় যখন লন রোলার ঠেলা হয় তখন ওজন কত হয় তখন ওজন হয় ডাব্লিউ প্লাস আর সাইন থিটা বা ডাব্লিউ প্লাস এফ সাইন থিটা কোনো সমস্যা নেই একই কথা আর যখন তার নিচে দেখো যখন লন রোলার টানা হয় তখন কত হয় তখন ওজন হয় ডাব্লিউ মাইনাস এফ সাইন থিটা তাহলে ঠেলার ক্ষেত্রে হচ্ছে ডাব্লিউ প্লাস আর বা ডাব্লিউ প্লাস এফ সাইন থিটা টানার ক্ষেত্রে ডাব্লিউ মাইনাস আর বা ডাব্লিউ মাইনাস এফ সাইন থিটা বুঝতে পারছি তাহলে শেষ কথা হচ্ছে যে আসলে এটা কি বোঝায় এটা দিয়ে বোঝায় লন রোলার ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজতর এটা খুবই কঠিন লাইন সহজ করে বলি লন লিখতে দন্তান ন টানা লিখতেও দন্তান্ন লন লিখতে দন্তান্ন টানা লিখতেও দন্তান্ন লন লিখতে দন্তান্ন টানা লিখতে দন্তান্ন তাহলে লন রোলার কি সহজ লন রোলার টানা সহজ লন রোলার কি সহজ লন রোলার টানা সহজ ঠিক আছে আচ্ছা কিছু লাইন পুরাতন বইয়ের তে বোল্ড করে দেয়া নাই নতুন বইগুলাতে বোল্ড করে দেয়া আছে আমার প্রত্যেকটা পেজ দেখানোর কারণ সেইটাই যে নতুন বইতে কি কি চেঞ্জ আছে সেগুলো দেখায় দেওয়া যেন তুমি মার্ক করে রাখতে পারো যে এখানে এখানে চেঞ্জ হয়েছে প্রশ্ন যেহেতু নতুন বই থেকে হয় এই জন্য আচ্ছা এরপর তারপরে পেজে আসো তারপরে পেজে বৃষ্টির ফোটার কথা বলা আছে যে বৃষ্টির ফোটা চলন্ত গাড়ির পেছনের কাজকে না ভিজিয়ে সামনের কাজকে ভেজা এটা মার্ক করো কোন কাজকে ভেজায় সামনের কাজকে ভেজায় কেন ভেজায় এখানে ব্যাখ্যা লেখা আছে ব্যাখ্যা দরকার নেই শুধু এটা মনে রাখতে পারলেই হবে এবার কোম্পানি বুকের উনিশ নাম্বার পেজে আসবা উনিশ নাম্বার পেজে আসার পর সব সালের বই মিলায় যোজন আর বিভাজনে কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে তপন ইসাক তোফাজল তিন সালের বই একসাথে করে কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে আমি প্রথমে একটু বিভাজনটা পড়াই বিভাজন মনে রাখা খুবই সোজা বিভাজন মনে রাখা খুবই সোজা কেন সোজা জানো কারণ হচ্ছে দেখো বিভাজনের এক নাম্বার এক্সাম্পল গুণ টানা নৌকা বা দড়ি দিয়ে টানা নৌকা গুণ টানা নৌকা বা দড়ি দিয়ে টানা নৌকা কি করতেছে নৌকাটা টানতেছি দুই নাম্বার লন ডোলার ঠেলা অব্যাগে টানা সহজ লন ডোলার কি করতেছি টানতেছি ট্রলি ব্যাগের হাত লম্বা রাখা হয় কেন লম্বা রাখা হয় টানার জন্য তার মানে যা কিছু টানা টানি সেগুলো কার এক্সাম্পল সেগুলা ভেক্টর বিভাজনের এক্সাম্পল কথা শেষ যা কিছু টানা টানি সেগুলো কার এক্সাম্পল সেগুলা ভেক্টর বিভাজনের এক্সাম্পল শেষ এবার আসো যোজন নৌকার গতি নৌকা গতিশীল চলন্ত গাড়ি গাড়ি চলতেছে গতিশীল পাখির ওরা পাখি উঠতেছে গতিশীল যা কিছু গতিশীল সেটা হচ্ছে ভেক্টর যোজন বাস মুখস্ত করা কোন দরকার নাই টানা টানি হইলে বিভাজন গতিশীল হইলে যোজন ওকে টানা টানি হইলে বিভাজন গতিশীল হইলে যোজন পরীক্ষা দিয়ে ফেলো ঝটপট অ্যান্সার গুলো বলে ফেলো
জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ভেক্টর রাশির যোগের সূত্র কয়টি পাঁচটি মধ্যবর্তী কোণ কত হলে দুটি সমান ভেক্টরের লব্ধি ভেক্টরের মানের সমান হয় একশো বিশ ডিগ্রি বলে ফেলছিলাম দুটি সমান ভেক্টর অন্তর্ভুক্ত কোন নাইনটি ডিগ্রি হইলে তাদের লব্ধি একটি ভেক্টরের মানের কত গুণ হয় কত গুণ বলছিলাম সমান ভেক্টর নাইনটি ডিগ্রি রুট টু ভেক্টরের যোগের সূত্র নয় কোনটা বিগ বস তাহলে বিনিময় বন্টন সংযোজন উপাংশ নামে কোনো সূত্র নাই ভেক্টর যোজনের ভুল দৃষ্টান্ত যোজন মানে কি গতিশীল তাহলে লন রোলার টানা 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 ছিল বিভাজন হচ্ছে পাঁচের সি যারা এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করছো আমার মনে হয় তোমাদের এই টপিক গুলো আজকের পড়া না পড়লেও হবে যদি মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করো তাহলে দেখবা বেশিরভাগ পড়া আমি ক্লাসের মধ্যে পড়াই দিচ্ছি তোমাকে খুঁজে খুঁজে বইও দাগানো হয়ে যাচ্ছে क्षेत्र এবং মাঝখানে একটা ডট থাকে এই জন্য এটা আরেকটা নাম হচ্ছে ডট কোন তারপর এখানে কিছু এই যে কথাবার্তা বলা আছে বিশেষ ক্ষেত্র বলা আছে যেটা মনে রাখতে হবে এখানে দেখো স্কেলার গুণের উদাহরণ লিখা আছে যে এদের গুণ ফল কাজ হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি ডাব্লিউ সমান সমান এফ ডট এস তার মানে কাজ বের করার জন্য কি করতে হয় স্কেলার গুণ ফল করতে হয় তাহলে আমরা স্কেলার গুণের যদি উদাহরণ বলতে চাই তাহলে কি কি বলবো তিনটা বলবো কাজ স্ত্রী শক্তি আর বৈদ্যুতিক বিভাব এই যে বইতে লিখা আছে দেখছো এই যে স্ত্রী শক্তি বৈদ্যুতিক বিভাব আর আগের লাইনে বলা আছে কাজ তাহলে স্কেলার গুণ কয়টা তিনটা কাজ স্ত্রী শক্তি আর হচ্ছে বৈদ্যুতিক বিভব এই তিনটা এরপর মাঝখানে আরো অনেক কিছু লিখা আছে অনেক কিছু লিখা আছে না মাঝখানে আছে মাঝখানে যে কথাগুলো বলা আছে সেটা এখন পড়া দরকার নাই এটা আমরা একটু পরে পড়বো আপাতত আমরা চলে যাব তখন স্যারের বইতে বই খোলা দরকার নাই দেখো এখানে লিখা আছে গাণিতিক উদাহরণ দুই দশমিক ছয় সেখানে একটা ম্যাথ বলা আছে এরকম এর মান হচ্ছে এত আর বি এর মান হচ্ছে এত তাহলে এ ডট বি সমান সমান কত আমরা সবাই জানি যে এ ডট বি মানে হচ্ছে সূত্রটা হচ্ছে এরকম এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই প্লাস এ জেড বি জেড তার মানে এক্স এর সাথে এক্স মানে আই এর সাথে আই জে এর সাথে জে কে এর সাথে কে সহক গুলাকে গুণ করবো তাহলে দেখো এর জন্য আই এর সহক হচ্ছে ছয় বি এর জন্য আই এর সহক হচ্ছে দুই ছয় দুগুণে বারো আবার জের জন্য আই এর সহক হচ্ছে মাইনাস থ্রি বি এর জন্য হচ্ছে টু তাহলে মাইনাস সিক্স কে এর জন্য আই এর সহক হচ্ছে টু আর কে এর জন্য বি এর সহক হচ্ছে ওয়ান সো ক্যালকুলেশন করি ছয় দুগুণে বারো মাইনাস সিক্স প্লাস টু তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে আট ঠিক আছে তাহলে তখন স্যারের বইয়ের একটা অঙ্ক আমাদের করা শেষ এবার আসো ইসাক স্যারের বইতে ইসাক স্যারের বইতে আসার পর নতুন বই হচ্ছে এইটি এইট আগের বই হচ্ছে এইটি ফাইভ ম্যাথ নাম্বার হচ্ছে তিন ম্যাথ নাম্বার হচ্ছে তিন এই অঙ্কটা খুঁজে বের করো দেখো যেখানে লিখা আছে এম এর মান কত হলে এ সমান এত এবং বি সমান এত পরস্পর লম্ব মনে রাখবা দুইটা ভেক্টর পরস্পর লম্ব হওয়ার সূত্র হচ্ছে ডট গুণ শূন্য দুইটা ভেক্টর পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে ডট গুণ শূন্য কেন ডট গুণ শূন্য কারণ আমরা জানি ডট গুণ মানে হচ্ছে এ ডট বি মানে হচ্ছে এ বি কস নাইনটি ডিগ্রি আর কস নাইনটি মান কত জিরো তাহলে সহজ কথা ডট গুণে কি করতে হয় সহক গুলাকে গুণ করতে হয় তাহলে সহক গুলার মানকে জিরো বানাইতে হবে बुझोम তাহলে তপন স্যারের বইয়ের দুই দশমিক আট এইটা করা তোমার জন্য কোনো ব্যাপারই না কারণ তপন স্যার ওনার দুই দশমিক আট নম্বরে বলছে যে আর এম এর মান কত হলে ভেক্টর দয় পরস্পরের উপর লম্ব হবে তাহলে এখানেও বলছে পরস্পরের উপর লম্ব তাহলে লম্বের শর্ত কি ছিল লম্বের শর্ত ছিল ডট গুণ শূন্য তার মানে এই যে সহক গুলার গুণ ফলের যোগ ফল সেটা কত সেটা হচ্ছে শূন্য তাহলে আসো আমরা গুণ করি এই যে টু এর সাথে এম গুণ করলাম আই এর সাথে আই টু ইন্টু এম জে এর সাথে জে থ্রি ইন্টু টু ठीक है एक ही रकम दुटा अंक 
দুই সারের বই থেকে করে ফেললাম এবং মনে রাখতে হবে যে পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে ডট গুণটা শূন্য হইতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু এই অঙ্কগুলো খুবই সোজা এগুলো সারা সরাসরি বই থেকে তুলে দেয় এই জন্য এই অঙ্কগুলো একটু ভালো করে করতে হবে এরপর চলে যাবা ইসাক স্যারের বইতে ইসাক স্যারের বই নতুন বই যাদের তাদের পেজ নাম্বার হচ্ছে এইটটি নাইন যাদের আগের বই তাদের পেজ নাম্বার হচ্ছে এইটটি ফাইভ সেখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে ছয় নাম্বার অঙ্ক সেখানে বলা আছে যে এফ সমান সমান থ্রি আই মাইনাস ফোর জে প্লাস সিক্স কে এক নিউটন বল প্রয়োগ করায় কোনাটি জেড অক্ষ বরাবর আট মিটার সরে গেল কৃত কাজ কত খেয়াল করো এখানে বের করতে পড়ছে কাজ কত কাজ হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি তার মানে কি করতে হবে তার মানে করতে হবে ডট গুণ এখন খেয়াল করে দেখবা তোমাকে কাজ বের করতে পড়ছে কোন অক্ষ বরাবর কাজ বের করতে পড়ছে জেড অক্ষ বরাবর জেড অক্ষ মানে কোনটা জেড অক্ষ মানে কে তার মানে এফ এর জন্য তুমি শুধু কোনটা নিবা এফ এর জন্য সহজ কথা তুমি নিবা শুধু কে এর যে সহকটা ছয় আর স্মরণ কত আট ছয় আটা কত আটচল্লিশ জন বুঝতে পারছি যেহেতু জেড অক্ষ বলছে এই জন্য আমরা শুধু কে এর সহকটা নিব ছয় স্মরণ কত আট তাহলে ছয় আটা কত আটচল্লিশ জন ওকে এখন ঝামেলা হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালের বইতে এটার অ্যান্সার লেখা আছে চল্লিশ জুন যেটা একটা প্রিন্টিং মিস্টেক ইসাক স্যার ওনার নতুন বইতে এই প্রিন্টিং মিস্টেকটা ঠিক করে দিছে উনি চল্লিশের জায়গায় আটচল্লিশ এখানে অ্যাড করেছে যেহেতু প্রশ্ন সব সময় নতুন বই থেকে হয় তো তোমার যাদের উনিশ সালের বই যেখানে অ্যান্সার চল্লিশ দেওয়া আছে সেটা কিন্তু ভুল অ্যান্সার ছিল সেটা কিন্তু এখন আর কারেক্ট না কারণ ইসাক স্যার এখন কারেক্ট করে দিয়েছে অ্যান্সার হচ্ছে আটচল্লিশ জুন তো তুমি যাদের উনিশ সালের বই চল্লিশটাকে আটচল্লিশ বানায় ফেলো তারপর হচ্ছে ভেক্টর গুণ বা ক্রস গুণ এখানে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভেক্টর গুণ হচ্ছে কিসের সমান এটা হচ্ছে কোনের সাইনের গুণ ফলের সমান সাইনের গুণ ফলের সমান ডট গুণ ছিল কস এর গুণ ফলের সমান আর ভেক্টর গুণ হচ্ছে সাইনের গুণ ফলের সমান মাঝখানে আমরা ক্রস দেই এই জন্য আমরা এটাকে বলি ক্রস গুণ ঠিক আছে ওকে তারপর পরে পেজ আসো সবাই নতুন বই হচ্ছে পেজ নাম্বার নাইনটি আর নাইনটি ওয়ান আর যাদের আগের বই সেখানে হচ্ছে এইটি সিক্স আর হচ্ছে এইটি সেভেন নতুন বই হচ্ছে নব্বই একানব্বই আগের বই হচ্ছে এইটি সিক্স এইটি সেভেন আর যাদের আরো আগের বই এক দুই পেজ আগে পরে হবে এইটি ফোর এইটি ফাইভ হবে এই পেজের একদম নিচে আসো এই পেজের একদম নিচে চিত্র দুই দশমিক উনচল্লিশ তার ঠিক নিচে তার ঠিক নিচে দুই দশমিক উনচল্লিশের ঠিক নিচে সিদ্ধান্ত লিখা আছে কি যে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণ ফলের মানের সমান সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দুটি ভেক্টরের কার সমান ক্রস গুণ ফলের মানের সমান ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখবা এটা মনে রাখতে পারলেই হবে এরপর খেয়াল করো এই পেজে অনেকগুলো কথাবার্তা বলা আছে এখানেও কিছু বিশেষ ক্ষেত্র লিখা আছে এখানেও ভেক্টর গুণ ফলের ধর্ম আছে এই পেজে দেওয়া আছে ভেক্টর গুণ ফলের ধর্ম আর ওই পাশের ওই পেজে ছিল স্কেলার গুণ ফলের ধর্ম এই দুইটাকে একসাথে করে আমরা কম্পানেন বুকের উনিশ নম্বর পেজের একটা বিশাল বড় বক্স দেয়া আছে এই বক্সটা করে ফেলবো ঠিক আছে কম্পানেন বুকের উনিশ নম্বর পেজ থেকে এই দুই পেজের পর আমরা একসাথে করে একটা পার্থক্য আকারে পড়ে ফেলবো পার্থক্যটা দেখে যত বড় মনে হচ্ছে পড়াটা খুবই সোজা এখানে কঠিন কোনো কিছুই নাই আমি এখানে ইসাক তখন তো ফাজল তিন সালের বইতে যা কিছু আছে সব কিছু তুলে দিছি যাতে কোনো পয়েন্ট মিস না হয় এই জন্য দেখতে এত বড় মনে হচ্ছে আসলে এটা এত বড় না আমি একটু পড়াই দিচ্ছি খেয়াল করো দুটি ভেক্টর রাশির গুণনে গুণফল যদি স্কেলার রাশি হয় তবে সেটাকে আমরা স্কেলার গুণফল গুণন বলি আর গুণফলকে বলে স্কেলার গুণফল সমীকরণ হচ্ছে পি কিউ কজ আলফা এখানে একটু খেয়াল করবা ডট গুণের ক্ষেত্রে কোনটা হচ্ছে এরকম স্কেলার গুণের ক্ষেত্রে আর ভেক্টরের ক্ষেত্রে হচ্ছে একই কোন দুইটা কিন্তু সেম কোন দুইটাই কিন্তু সেম হ্যাঁ কোনের মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই একটা এইভাবে লেখা একটা এইভাবে লেখা মানে কোন দুইটা কিন্তু একই জিরো থেকে আলফা আলফা থেকে পায়ের মধ্যে এটা হচ্ছে মেন কথা কোন দুইটা কিন্তু একই জিরো থেকে পায়ের মধ্যে কোন নিয়ে কিন্তু প্যাচ লাগে না দুইটা দুইভাবে লেখা আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে মান মান হচ্ছে পি কিউ কজ আলফা দিক কোথায় এটার কোনো দিক নাই কারণ স্কেলার রাশি তাই আর আমরা জানি যে কজের মানে সমান এই জন্য পি কিউ কজ আলফা একই ভেক্টরকে দুইবার নিলে কি হয় মানের বর্গ পাওয়া যায় মানের বর্গ পাওয়া যায় অর্থাৎ এ ডট এর সমান এ স্কোয়ার বিনিময় সূত্র মেনে চলে এ ডট বি সমান সমান বি ডট এ হয় এ লম্ব বি হলে কি হবে এ বি কস্তিতা হবে এ লম্ব বি হলে কি হবে এ বি কস্তিতা কজ নাইনটির মান কত
আচ্ছা তারপর মধ্যবর্তী কোণ থিটা সমান সমান cos ইনভার্স a.b ডিভাইডেড বাই ab আর মনে রাখবা ডট গুণের ক্ষেত্রে কি হবে যদি একই রকম ডট গুণের ক্ষেত্রে কি হবে যদি একই রকম রাশিকে গুণ করি তখন হবে 1 ভিন্ন রকম রাশিকে গুণ করলে কি হবে 0 একদম সহজ কথা i.y1 j.j1 k.k1 আর যদি এরকম হয় i.j তাহলে হবে 0 k.i হবে 0 k.j হবে 0 ক্লিয়ার তারপর একটা স্থানাঙ্কের মাধ্যমে দুটি ভেক্টর গুণফল দেখো এই সূত্রটা আমরা অলরেডি দুইটা অঙ্কে করে আসছি তো আমরা এটা পারি এবার খেয়াল করো আলফা সমান 0 হলে কি হবে p.q মানে কি pq cos 0 cos 0 এর মান কত 1 তাহলে आंसर কত pq আলফা সমান 90 ডিগ্রি হলে pq cos 90 cos 90 এর মান কত 0 আলফা সমান 180 ডিগ্রি হলে pq cos 180 cos 180 এর মান কত -1 তার কাজ স্ত্রী শক্তি ও বৈদ্যুতিক বিভব তাহলে দেখো এখানে কিন্তু মুখস্থ করার কোনো কিছুই নাই এখানে কিন্তু মুখস্থ করার কোনো কিছুই নাই তুমি সংজ্ঞা পারো সমীকরণ পারো মান পারো জানো যে কোনো দিক নাই শুধু মনে রাখতে হবে একই রকম রাশিকে গুণ করলে বর্গ হয় তারপর বিনিময় সূত্র মেনে চলে লম্ব হইলে কেন জিরো কারণ এ বি কজ 90 হচ্ছে জিরো তারপর এই সূত্র তুমি জানো একই রকম রাশিকে গুণ করলে হচ্ছে 1 তাহলে ভিন্ন রকম রাশিকে গুণ করলে কত জিরো তুমি এই সূত্র পারো তারপর আলফা সমান জিরো হইলে তোমার কাজ শুধু মান বসানো তুমি एग्जांपल পড়ে আসছো তার মানে ডট গুণ কিন্তু তোমার পুরাটাই পড়া শেষ ডট গুণ কিন্তু তোমার পুরাটাই পড়া শেষ এবার আসো ভেক্টর গুণ তাহলে সংজ্ঞা কি হবে যেই গুণ ফলে ভেক্টর রাশি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ভেক্টর গুণ তারপর এটাকে কিভাবে প্রকাশ করা হয় প্রকাশ করতে এইভাবে ইটা ইনটু পি কিউ পি কিউ সাইন আলফা দিক কেমনে ডান হাতি কক স্ক্রু এবং একই রকম রাশিকে গুণ করলে হয় জিরো এখানে বিনিময় নিয়ম মেনে চলে না কেন মেনে চলে না কারণ হচ্ছে দেখো স্কেলার গুণে কিন্তু কোনো দিক ছিল না ওখানে দিক নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই নাই কিন্তু ভেক্টর গুণের ক্ষেত্রে দিক একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর কেন কারণ সে কিন্তু কি করে দিক স্ক্রু নিয়ম মেনে চলে এবং দিক স্ক্রু এইভাবে চলে এক রকম এইভাবে চলে আরেক রকম তাহলে যখন a ক্রস b তখন এটা যাচ্ছে হচ্ছে এইভাবে আর যখন b ক্রস a তখন কিন্তু জিনিস যাবে কিভাবে উল্টা ভাবে যাবে তখন সামনে একটা কি বসাইতে হবে মাইনাস বসাইতে হবে তাহলে যেহেতু সামনে একটা মাইনাস বসাইতে হবে তার মানে তার এই পাশের রাশি আর এই পাশের রাশি কিন্তু সমান হবে না তার মানে ভেক্টর রাশি চাইলেও কখনোই বিনিময় সূত্র মানতে পারবে না কেন মানতে পারবে না ক্লিয়ার কারণ সে কি করে দিক স্ক্রু নিয়মটা মেনে চলে দিক স্ক্রু নিয়মে বিনিময় বলে কোনো কিছু নাই তুমি উল্টা করে লিখলেই দিক চেঞ্জ হয়ে যায় এইজন্য ভেক্টর রাশি বিনিময় সূত্র মেনে চলে না এবং ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে কি হবে সরি ভেক্টর গুণফলের ক্ষেত্রে কি হবে a ক্রস b সমান সমান ab sin θ sin 90 এর মান কত 1 তাহলে a ক্রস b কত হয়ে যাবে ab হয়ে যাবে তারপর সূত্র सेम এখানে ছিল cos এখানে হচ্ছে sin এখানে ছিল ডট গুণ এখানে হচ্ছে ক্রস গুণ আর একটা একটা রুলটা ডট গুণে কি ছিল একই রকম রাশিকে গুণ করলে হবে 1 ভেক্টর গুণে কি হবে একই রকম রাশিকে গুণ করলে হবে 0 ডট গুণে একই রকম রাশিকে গুণ করলে 1 ক্রস গুণে একই রকম রাশিকে গুণ করলে 0 একদম সোজা এরপর মনে রাখবা i এর পর j j এর পর k এটা একটা সিরিয়াল i এর পর j j এর পর k মানে i j k যদি এই সিরিয়াল ঠিক থাকে সব প্লাস i j k এই সিরিয়াল যদি ঠিক থাকে সব প্লাস যদি সিরিয়াল ঠিক না থাকে মাইনাস কি রকম i ক্রস j সিরিয়াল ঠিক আছে তাহলে তারপর কি আসবে k আবার j ক্রস k সিরিয়াল ঠিক আছে এরপর কি আসবে i k ক্রস i সিরিয়াল ঠিক আছে এরপর কি আসবে j ক্লিয়ার ওকে j ক্রস i সিরিয়ালটা উল্টে গেছে না তাহলে কত হবে মাইনাস k আবার i ক্রস k উল্টে গেছে তাহলে কি হবে মাইনাস j আবার k ক্রস j উল্টে গেছে কত হবে মাইনাস i আশা করি বুঝছো যদি সিরিয়ালটা মেইনটেইন করে তাহলে সেখানে প্লাস আর যদি সিরিয়ালটা মেইনটেইন না করে তখন মাইনাস এরপর একটা অনেক বড় সূত্র লেখা আছে এত বড় সূত্র দরকার নাই আলফা সমান 0 হলে pq sin 0 sin 0 এর মান হচ্ছে 0 আলফা সমান 90 ডিগ্রি হলে pq sin 90 sin 90 এর মান হচ্ছে 1 সো आंसर হচ্ছে pq আলফা সমান 180 ডিগ্রি হলে sin এর মান 0 সো এটা হচ্ছে 0 তারপর एग्जांपल কি হবে দেখো एग्जांपलটা হচ্ছে আমরা অলরেডি বলে ফেলছি সেটা হচ্ছে সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল মনে আছে বলছিলাম যে সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল কি হবে বাহু দুটার ক্রস গুণফলের মানের সমান তারপর ওই যে ভেক্টর প্রকাশ এখানে বলছিলাম টর্ক মানে কি আর ক্রস এফ ক্রস গুণ কোণিক বেগ ভি মানে কি ওমেগা ইনটু আর মানে কি ক্রস গুণ কোণিক ভর বেগ এল মানে কি আর ক্রস বি পি ক্রস গুণ তার মানে এই যে এগুলা এগুলা কিন্তু আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি বইয়ের মধ্যেই তাহলে এগুলা সবগুলো হচ্ছে 
ক্রস গুন তাহলে দেখো এখানে যা কিছু আছে সবকিছু কিন্তু আমার পড়া শেষ তার মানে সেই ডট গুন আর ক্রস গুনের ভিতর বইয়ে এতগুলা কথা ছিল চার পেজ জুড়ে ওই চার পেজের কথা আমরা মাত্র একটা ছোট্ট বক্সের মধ্যে নিয়ে আসছি পুরোটা পড়া শেষ আমার অনেকটুকু টাইম সেভ হইল এবং এটা দেখার পর তোমার এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না এবার তুমি পেজ উল্টা বা পেজ উল্টানো পর হচ্ছে নতুন বই 92 আগের বই হচ্ছে 88 সেখানে আসবা সেখানে আসার পর তুমি হচ্ছে দেখবা এরকম একটা অঙ্ক দেয়া আছে অনেক বড় একটা অঙ্ক সেটা দেয়া আছে হচ্ছে এরকম যে এম এর মান কত হলে ভেক্টর দ্বয় পরস্পর সমান্তরাল দেখো একটু আগে আমি বলছিলাম যে লম্ব হওয়ার শর্ত কি ছিল লম্ব হওয়ার শর্ত ছিল হচ্ছে ডট গুণ শূন্য লম্ব হওয়ার শর্ত কি ছিল লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে ডট গুণ শূন্য আর এখন এখানে কি আছে এখানে বলা আছে সমান্তরাল মনে রাখবা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে ক্রস গুণ শূন্য अनुपात परस्पर समान तुम्हारा मन नहीं क्रस गुण कर अनुपात समान भाग कर दिल नियम हम सहक गल करो माइनस थ्री बिक्स काटाटी कर थिरी क्रस गुण क्षेत्र की क्रस गुण क्षेत्र अनुपात परस्पर समान सहक गुलपात परस्पर समान ठीक है एर आयर सहक हम बर आयर सहक हम अनुपात इक्ुअल जीत समान आर एर जेर सहक जेर सहक माइनस थ्री बर जेर सहक सिक्स लिखल आर एर कैर सहक फाइव बर कैर सहक माइनस टेन मान मान दिए बोलते समान तब एम एर मान कत आगे पढ़े आसान समान अनुपात गुलस्पर समान देखो भेजाल माइनस थ्री डिवाइडेड बूर कईनस फिफ्टीन झमेला 
m by minus 5 minus 3 by minus 15 ever i mean to draw kore dakhai the actual economic key hoche kyan koro ekhane e je dakho 2 or 10 judi ami kati tala ami ekhan theke pabo chhe 1 by 5 abar ekhane dakho e je a minus or a minus eta kata kati hoye galo kata kati hoile eta or eta judi ami kati tala ami pabo 1 by 5 tala ultimately ami pachi eta Shoman Shoman of eta. M divided by minus five, Shoman Shoman, one divided by minus five. I am eta pachi. Abar, ami am Judea con eta or eta ke kati, tell koto thakbe, thakbe one. Ar a j minus ta, a minus ta get ne, I am Judea con ekane bosha de, the laman answer koto, answer of che, minus one. Asha kuri, shove a butso, the jeta kiva beaste, I am eta kiva be kursi. The asker for take. যদি এরকম কোন অঙ্ক আসে তোমাদের কোনো সমস্যার কথা না যদি লম্ব বলে তাহলে কি করবা ডট গুণ শূন্য যদি সমান্তরাল বলে তাহলে যে নিয়মটা শিখিয়ে দিলাম এই নিয়ম দিয়ে করবা 1 মিনিটের মধ্যে অঙ্ক শেষ ঠিক আছে তাহলে এবার একটু পেজ উল্টাও পেজ উল্টানোর পর এখানে আসো যাদের হচ্ছে পুরনো বই তাদের পেজ নাম্বার হচ্ছে 89 যাদের নতুন বই পেজ নাম্বার হচ্ছে 93 সেখানে চার নাম্বার দিয়ে একটা অঙ্ক লেখা আছে দেখো এরকম যে a plus b shoman shoman a minus b hole a plus b shoman shoman a minus b hole a o b and mode to kon koto shoman ko shots kota vector porosh for lomba mani kono che 90 degree tell monarch ba judi duita vector rashi joke fall ebong biok fall shoman hai judi joke fall ebong biok fall shoman hai tell mode to putti kon koto 90 degree othoba judi mode to putti kon 90 degree hai tell joke fall a biok fall shoman jade notun boy Notun boyer is actually unashi number page. It aged with an eye. Notun boyer unashi number page. A theory task are at Kori this day. The town of Matri Pulam. The duty vector as she joke follow Bjork for a man short about the shaman holiki high. Duty vector a motoboticon, pi by two hole. Vector duty joke follow Bjork for a man shaman hobedako. I'm like the matro a cotter can put esti. The A plus B shaman shaman A minus B hole con cotto. Ninety degree money, pi by two. Termane. নতুন বইতে স্যার যে কথাটা অ্যাড করছে যাদের নতুন বই নাই তাদের মন খারাপ করার কোনোই কারণ নাই কারণ স্যার যে কথাটা অ্যাড করছে সেটা আমি অলরেডি এখানে পড়ে ফেলছি যে যোগ ফল আর বিয়োগ ফল সমান হলে কোন কত 90 ডিগ্রি বা পাই বাই 2 ঠিক আছে তাহলে এবার স্পট एग्जाम দিয়ে ফেলো आंसर গুলো একটু ঝটপট বলে ফেলো A O B porosh por lombo hole A dot B dot er khetre ki chilo dot er khetre chilo hocche cos le cos 90 man koto cos 90 man hocche ki 0 i dot j serial thik ache tale i er por j j er por hocche k k dot k eki rokom rashi ke dot gun kole ki hoy 1 hoy tale ek er answer hocche b 0 do er answer hocche c k tin er answer hocche t 1 এত কোন জায়গা ক্লাস করছো ঠিকমতো আমার মনে হয় বুঝছো আচ্ছা এবার যদি বুঝো তাহলে সবাই পেজ উল্টাবা পেজ উল্টানোর পর এখানে আসবা নতুন বই হচ্ছে 95 আগের বই হচ্ছে 91 নতুন বই 95 আগের বই হচ্ছে 91 আসার পর দেখবা এখানে 2.9 টপিকের নাম হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানী ক্যালকুলাস সেখানে এই টপিকটা ঠিক উপরে একটা শর্ত দেয়া আছে যে a dot b cross c equals to 0 হলে ভেক্টর তিনটা সমতলীয় এটা ব্যাখ্যার বোঝার কোনো দরকার নাই তোমাকে শুধু লাইনটা মনে রাখতে হবে যে ভেক্টর তিনটা ভেক্টর সমতলীয় হওয়ার শর্ত কি শর্ত হচ্ছে a dot b cross c equals to 0 এই লাইনটা একটু মার্ক করো মার্ক করার পর তুমি দেখবা এখানে লেখা আছে পদার্থবিজ্ঞানী ক্যালকুলাস সেটার সেকেন্ড লাইনে লাগাও সেকেন্ড লাইনে মার্ক করে ফেলো যে কে প্রথমে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস প্রয়োগ করেন বিজ্ঞানী নিউটন সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস প্রয়োগ করেন তারপর এখানে কিছু কথাবার্তা বলা আছে the big or chebos to shorn a time derivative. Ecotomaniki. Ecotomanoche shorn k time de bacule big pause, egdom shorts cotta. Derivative manoche shed de bacora. The big maniki, big manoche shorn by shomai. The shorn a time derivative money. Shorn k time de bacule, ja pawaja, shed yoche big. Abar Toron hochebos to big a time derivative. The Toron maniki. Termanoche, big divided by shomai. 
ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপর ব্যবহার লেখা আছে দেখো ব্যবহার হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস হচ্ছে ছোট তিনটা বেগ তরণ বক্র রেখার ঢাল এটা মনে রাখা সোজা মনে রাখবা তিনটার ক্ষেত্রে বেগ তরণ বক্র রেখার ঢাল বেগ তরণ বক্র রেখার ঢাল বেগ তরণ বক্র রেখার ঢাল এই তিনটার জন্য ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস এই তিনটা ছাড়া বাকি সবকিছুর জন্য হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এক পাস পড়লেই শেষ বেগ তরণ ক্যালকুলাস তিনটার জন্য হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস এই তিনটা বাদে বাকি সবগুলোর জন্য হচ্ছে কি হবে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস শেষ পেজ উল্টাও পেজ উল্টানোর পর পরে পেজে আসো নতুন বই হচ্ছে নাইনটি সিক্স আগের বই হচ্ছে নাইনটি টু দেখো এখানে খ নাম্বার দিয়ে অপারেটর দিয়ে কিছু কথাবার্তা বলা আছে অপারেটর দিয়ে কিছু কথাবার্তা বলা আছে কি বলা আছে অপারেটর হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ যার অভিধানগত অর্থ হচ্ছে চলক সংগঠক বা কার্যকারক তোমাকে বলবে যে অপারেটর শব্দটির অভিধানগত অর্থ নিচের কোনটি নয় তাহলে অভিধানগত অর্থ হচ্ছে চলক সংগঠক এবং কার্যকারক আর বিজ্ঞানের ভাষায় অপারেটর হচ্ছে এক ধরনের প্রতীক বা সংকেত যার কোনো নিজস্ব মান নাই এদের কোন মান নাই কিন্তু এরা কি করতে পারে এরা মান চেঞ্জ করতে পারে থ্রি স্কোয়ার করলাম নাইন কাজ শেষ তাহলে মনে রাখবা অপারেটর একটা ইংরেজি শব্দ যার নিজস্ব কোন মান নাই কিন্তু সে মান পরিবর্তন করতে পারে এবার একটা ঝামেলা ঝামেলাটা হচ্ছে যাদের পুরানো বই ইসাক স্যার কি করছে তিরানব্বই নাম্বার পেজের পরে ছিয়ানব্বই নাম্বার পেজে চলে গেছে মানে মাঝখানে কিছু পড়া নেই মানে এই টপিকটা তিরানব্বই নাম্বার পেজের পর উনি লিখছে আবার ছিয়ানব্বই নাম্বার পেজ থেকে নতুন বইতে উনি কি করছে এই টপিকটার যে পরের টপিকটা সেটা পরের পেজে মানে পাশাপাশি পেজে লিখছে তো যাদের পুরানো বই তারা নাইনটি থ্রি থেকে নাইনটি সিক্স এ চলে যাবা আর যাদের নতুন বই তারা পাশের পেজে তাকাও দেখো এখানে ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর এই কথাটা লিখা আছে ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর এই কথাটা লিখা আছে দেখছো আগে ছিল দুই পেজ পরে এখন একসাথে লিখিয়ে দিচ্ছে যাতে পড়তে সুবিধা হয় এখান থেকে কি কি পড়তে হবে এখান থেকে পড়তে হবে প্রথম আবিষ্কার করেন কে আবিষ্কার করেন স্যার হ্যামিলটন একে নামকরণ করেন কে গিফস অপর নাম কি ন্যাবলা তিনটা কথা তাহলে প্রথম কথা আবিষ্কার করেন স্যার হ্যামিলটন নামকরণ করেন গিফস কি নামকরণ করেন ডেল আর একটা নাম কি নাবলা তার নিচে কিছু কথা আছে সেগুলো দাগায় ফেলো এই যে আমি দাগাই দিছি এগুলো সত্য মিথ্যার জন্য ইম্পর্টেন্ট ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের কি ধর্ম রয়েছে ভেক্টর ধর্ম রয়েছে ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরের কোন ধর্ম ভেক্টর ধর্ম সে কি করতে পারে নতুন রাশি সৃষ্টি করতে পারে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর কোথায় কোথায় ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ব্যবহার করা হয় গ্র্যাডিয়েন্ট তারপর ডাইভার্জেন্স আর হচ্ছে কাল এই তিন জায়গাতে আমরা ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ব্যবহার করি কোথায় কোথায় গ্র্যাডিয়েন্ট কাল ডাইভার্জেন্স তাহলে প্রশ্ন কি আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে নিচে কোন ক্ষেত্রে ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ব্যবহার করা হয় না তাহলে এই তিনটা ছাড়া যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝছ আশা করি সবাই মার্ক করে ফেলছো এবার সবাই পেজ উল্টাও পেজ উল্টানোর পর হচ্ছে নতুন বই একশো নাম্বার পেজ আগের বই নাইনটি সিক্স নাম্বার পেজে আসো আমাদের টপিক হচ্ছে ভেক্টর অপারেটরের ব্যবহার ভেক্টর অপারেটরের ব্যবহার সেখানে দেখো লিখা আছে স্কেলার ক্ষেত্র আর হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্র স্কেলার ক্ষেত্র আর হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্র এখানে কিছু কথা লিখা আছে দেখো এই কথাগুলো আমরা অলরেডি পড়ে আসছি যে সমস্ত রাশি স্কেলার যে সমস্ত রাশি স্কেলার তাদের যে ক্ষেত্র সেটাই হচ্ছে স্কেলার ক্ষেত্র যে সমস্ত রাশি ভেক্টর তাদের যে ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্র কথা বুঝছি তাহলে আমি ভেক্টর রাশির এক্সাম্পল তো ক্লাসে শুরুতেই পরে আসছি তাহলে যেই সমস্ত রাশি ভেক্টর তাদের যে ক্ষেত্র সেটাই হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্রের এক্সাম্পল তো এখন আর তোমাকে নতুন করে ভেক্টর ক্ষেত্র পড়ার কোনো দরকারই নাই কারণ দেখো এই সবগুলো এক্সাম্পল তুমি আগেই পড়ছো তরিপ প্রাবল্য মহাকর্ষ প্রাবল্য এগুলো আমরা আগে পড়ছি না আগেই পড়ছি তাহলে এই পেজ থেকে নতুন করে পড়ার কিছু নাই আমরা সবকিছুই আগে পড়ে ফেলছি এরপর খেয়াল করে দেখবা আর যাদের নতুন বই পেজ নাম্বার একশো থেকে একশো তিন এই চার পেজ যাদের আগের বই যাদের আগের বই তাদের হচ্ছে ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই এই চার পেজ ঠিক আছে এই চার পেজের মধ্যে এরকম অনেকগুলা কথা বলা আছে দেখো এরকম ডাইভার্জেন্স 
কাল গ্রেডিয়েন্ট এরকম কিছু কথা বোল্ড বোল্ড করে লেখা আছে এবং যেহেতু বোল্ড করে লেখা আছে পয়েন্ট করে লেখা আছে সো এই লাইনগুলো সাথে চোখে সহজে পড়ে এই জন্য আমরা কি করব এই চার পেজে যা আছে সবকিছু আমরা ছোট্ট একটা বক্স থেকে পড়ে ফেলব এই বক্সটা দেয়া আছে কোম্পানিয়ন বুকের টোয়েন্টি টু বাইশ নম্বর পেজ থেকে আমরা এই টপিকটা পড়ে ফেলবো কোম্পানিয়ন বুকের বাইশ নম্বর কোম্পানিয়ন বুকের বাইশ নম্বর পেজ থেকে আমরা এই টপিকটা পড়ে ফেলবো ঠিক আছে ওকে আমি একটা একটা করে পড়াই প্রথম কথা মনে আছে আমি যে পড়ার ছিলাম একটা শুরুতে কত গ্রেটের প্রেমে গ্রেট সেখানে বলা ছিল গ্রাডিয়েন তাহলে গ্রাডিয়েন হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি আচ্ছা গ্রাডিয়েন হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি তাহলে সে কাজ করে কার উপর সে কাজ করে হচ্ছে স্কেলার রাশির উপর মনে রাখবা গ্রাডিয়েন নিজে একটা ভেক্টর রাশি কিন্তু সে কাজ করবে হচ্ছে স্কেলার এর উপর গ্রাডিয়েন হচ্ছে কি রাশি ভেক্টর রাশি কাজ করবে কার উপর স্কেলার উপর এবং সে কি করে সে স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির কি করে হার প্রকাশ করে গ্রাডিয়েন নিজে ভেক্টর রাশি কাজ করে স্কেলার উপর কি কাজ করে স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে এবং সে যতটুকু কাজ করে সেটাই তার মান সে যতটুকু কাজ করে সেটাই তার মান তাহলে সে কতটুকু কাজ করছে সে কাজ করছে সর্বাধিক বৃদ্ধির হারে সমান এই জন্য গ্রাডিয়েন্টের মান কার সমান হবে স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হারের সমান হবে যতটুকু কাজ করবে সেটাই হচ্ছে মান এবং দেখো গ্রাডিয়েন্ট যেহেতু একটা ভেক্টর রাশি আমরা জানি যে ভেক্টর রাশির মান ও দিক দুইটাই আছে এই জন্য দেখো লিখা আছে চার নম্বর পয়েন্টে যে গ্রাডিয়েন্টের মান কিসের উপর নির্ভর করে বিন্দুর স্থানাঙ্ক মানে ওই যে মানটা সেই স্থানাঙ্ক এবং দিকের উপর নির্ভর করে লাইনটা বুঝছি কোথ থেকে আসছে লাইনটা আসছে এর থেকে যে গ্রাডিয়েন্ট যেহেতু একটা ভেক্টর রাশি তার মানে সেখানে অবশ্যই যেহেতু এটা একটা ভেক্টর রাশি এই জন্য এখানে অবশ্যই মান এবং দিক দুইটাই থাকবে মান মান হচ্ছে স্থানাঙ্ক আর দিক মান হচ্ছে দিক এই জন্য গ্রাডেন নির্ভর করে বিন্দুর স্থানাঙ্ক আর দিকের উপর আর লাস্ট কথা গ্রাডেনের কাজ কি স্কেলার রাশিকে ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করে তাহলে তুমি খেয়াল করো গ্রাডিয়েন বারবার কাজ করতেছে কার উপর গ্রাডিয়েন বারবার কাজ করতেছে স্কেলারের উপর এই জন্য গ্রাডিয়েন কে বলা হয় স্কেলার অপেক্ষক গ্রাডিয়েন বারবার কাজ করে কার উপর স্কেলারের উপর এই জন্য কে বলা হয় স্কেলার ফাংশন বা স্কেলার অপেক্ষক তাহলে আমি আবার বলি প্রথম কথা গ্রাডিয়েন হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এই জন্য তার মানটা নির্ভর করবে বিন্দুর স্থানাঙ্ক ও দিকের উপর আচ্ছা গ্রাডিয়েন্টের কাজ কি গ্রাডিয়েন কাজ করে স্কেলারের উপর এই জন্য তার কাজ হচ্ছে স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করা সে যতটুকু কাজ করে সেটাই তার মান তাহলে তার মান কত তার মান হচ্ছে স্কেলার রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হারের সমান সে কি কাজ করে সে স্কেলার রাশির উপর কাজ করে কি করে স্কেলার রাশিকে ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করে যেহেতু সে স্কেলারের উপর কাজ করে এই জন্য একে বলা হয় স্কেলার অপেক্ষক ঠিক আছে ওকে গ্রাডিয়েন পড়া শেষ এইবার আসো কাল কাল কি রাশি আমি বলে ফেলছিলাম কাল হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি কাল কি করে কাল ভেক্টর রাশি ঘূর্ণ নির্দেশ করে একটা ভেক্টর কতটুকু ঘুরবে সেটা ডিপেন্ড করে কালের মানের উপর একটা ভেক্টর কতটুকু ঘুরবে সেটা ডিপেন্ড করে কালের মানের উপর কালের মান যত ভেক্টরটা ঘুরবে তত তাহলে কি করবে তাহলে কাল হচ্ছে ভেক্টর রাশির ঘূর্ণন নির্দেশ করবে আচ্ছা তারপর মনে রাখতে হবে যে কালের মান হচ্ছে ভেক্টর রাশির একক ক্ষেত্রের সর্বাধিক রেখা ইন্টিগালের সমান কালের মান হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্রের একক রাশির সর্বাধিক রেখা ইন্টিগালের সমান আচ্ছা মনে করো এই যে এখানে যে আঁকা এটা আচ্ছা আমি একটা মনে করো এই যে এইখানে যে ছবিটা আঁকা যে ডিমের মতো এটা একটা ভেক্টর ক্ষেত্র হ্যাঁ এটা একটা ভেক্টর ক্ষেত্র এবং এই ভেক্টর ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে দেখো অনেকগুলো রেখা বা ভেক্টর পাস করছে এটা একটা ভেক্টর ক্ষেত্র একক ভেক্টর ক্ষেত্র এটা এই ভেক্টর ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে দেখো অনেকগুলো ভেক্টর পাস করছে এই ভেক্টর গুলার যে সমষ্টি দেখো এই যে রেখা ভেক্টর গুলা এই ভেক্টর গুলার যে সমষ্টি এটাই হচ্ছে রেখা ইন্ট্রিগাল ইন্ট্রিগাল মানে কি সমষ্টি কার সমষ্টি রেখার সমষ্টি তাহলে কালের মান কার সমান বলছে কালের মান বলছে এই যে এই একক ক্ষেত্রটা এই একক ক্ষেত্র যে এখানে যে রেখা গুলা আছে বা যে ভেক্টর গুলা পাস করবে একক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই ভেক্টর গুলার সমষ্টি সমান দেখো এই কথাটা কিন্তু এখানে লেখা আছে এই যে দেখো কালের মান হচ্ছে ভেক্টর রাশির একক ক্ষেত্রের সর্বাধিক রেখা ইন্টিগালের সমান মানে একক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যতগুলা রেখা বা যতগুলা ভেক্টর পাস করবে তাদের যে সমষ্টি সেটা হচ্ছে কালের মান আর কাল হচ্ছে কি লিখি আমরা কাল লিখি ল দিয়ে তাহলে মনে রাখবা কালের দিক হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্রের উপর লম্ব বরাবর 
তাহলে মান কত মান হচ্ছে একক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যতগুলো ভেক্টর পাস করতে পারবে সেটা মনে করো আর একটু সহজ করে বলি এই যে এটা মনে করো এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর ক্ষেত্র এটার ভিতর দিয়ে মনে করো এগুলো হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্র এগুলো হচ্ছে ভেক্টর রাশি হ্যাঁ এটা এটা হচ্ছে ধরো এরকম যতগুলো কলম রাখা যাবে আমি একটু সহজ করে বুঝাই দিচ্ছি অনেকে এটা বুঝো নাই মনে করো এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর ক্ষেত্র হ্যাঁ এই ভেক্টর ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে মনে করো এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এটাকে আমি পাস করলাম তাহলে এরকম অনেকগুলো কলমের মধ্যে রাখা যাবে রাখা যাবে না অনেকগুলো কলমের মধ্যে রাখা যাবে তাহলে এখানে যতগুলো কলম থাকবে এই সবগুলো কলমের যে সমষ্টি এটি হচ্ছে কালের মান এটি হচ্ছে রেখা ইন্টিগ্রাল রেখার সমষ্টি আশা করি বুঝতে পারছো আর দিক কোথায় হবে কার লিখতে কি লাগে ল লাগে সহজ কোথায় কালের দিক হচ্ছে কোথায় লম্ব বরাবর এরপর কাল শূন্য হলে ভেক্টরটা কেমন হবে কাল শূন্য হলে ভেক্টরটা হবে অঘূর্ণনশীল আচ্ছা ভালো কথা আমি বলছিলাম যে কাল কি নির্দেশ করে কাল হচ্ছে ভেক্টরটার ঘূর্ণন নির্দেশ করে কালের মান যত ভেক্টরটা ঘুরবেও তত তাহলে যদি কোনো কারণে কালের মান শূন্য হয়ে যায় ওই ভেক্টর কি আর ঘুরবে ওই ভেক্টর আর ঘুরবে না কালের মান কাল নিজে যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে ভেক্টর কি ঘুরবে ভেক্টর ঘুরবে না এই জন্য মনে রাখতে হবে কাল যদি শূন্য হয় তাহলে ভেক্টরটা কেমন হবে কাল শূন্য হইলে ভেক্টরটা হবে অঘূর্ণনশীল মানে সেখানে ঘোরার কোনো ব্যাপারই থাকবে না ঠিক আছে তারপর শেষ কথা এটা একটা প্রমাণ এটা একটু মনে রাখতে হবে কালের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভেক্টরটির মান কত হয় ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে কৌনিক দেগের দ্বিগুণ হয় এটা একটু প্রমাণ এটা একটু মনে রাখতে হবে বইতে প্রমাণ দেওয়া আছে যাদের ব্যাখ্যা দরকার বই থেকে পড়ে নিবা শুধু মনে রাখতে হবে কালের মান অলওয়েজ কৌনিক বেগের দ্বিগুণ হয় শেষ কথা এটা একটু ভালো মতো বুঝবা যে কার্লের নতিমাত্রা কত কার্লের নতিমাত্রা হচ্ছে শূন্য আচ্ছা নতিমাত্রা মানে কি নতিমাত্রা মানে হচ্ছে গ্রাডিয়ান একটু ভালো মতো খেয়াল করবা মনে আছে আমি একটু আগে বলছি গ্রাডিয়ান কাজ করে কার উপর গ্রাডিয়ান কাজ করে হচ্ছে স্কেলার সরি গ্রাডিয়ান কাজ করে কার উপর গ্রাডিয়ান কাজ করে হচ্ছে স্কেলারের উপর আচ্ছা কার উপর কাজ করে স্কেলারের উপর ওকে ফাইন কথা শেষ গ্রাডিয়ান কাজ করবে স্কেলারের উপর আচ্ছা তাহলে কাল কি রাশি কাল হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি তাইলে গ্রাডিয়ান কাজ করে স্কেলারের উপর আর কাল হচ্ছে ভেক্টর রাশি আচ্ছা তাহলে গ্রাডিয়ান সারা জীবন ধরেও যদি চেষ্টা করে সে কি কালের উপর কাজ করতে পারবে পারবে না কেন পারবে না কারণ ও কাজ করে শুধু স্কেলার রাশির উপর কাল তো স্কেলার না কাল হচ্ছে ভেক্টর রাশি এই জন্য গ্রাডিয়েন্ট কখনোই কালের উপর কাজ করতে পারে না আমরা জানি যখন কোথাও কোনো কাজ হয় না সেখানে অ্যান্সার কত আসে জিরো এটা ব্যাখ্যা অনেক বড় অ্যাকচুয়ালি এটার ব্যাখ্যা এটা না এটা অনেক বড় ব্যাখ্যা আমি তোমাকে মনে রাখার জন্য সহজ করে বলছি এটার ব্যাখ্যা এটা না আমি তোমাকে মনে রাখার জন্য শর্টকাট বলছি যে কার্লে নতিমাত্রা শূন্য এই কথার মানে কি এই কথার মানে এইভাবে মনে রাখবা যে গ্রাডিয়েন্ট হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি যে কাজ করে স্কেলারের উপর ঠিক আছে গ্রাডিয়েন্ট কাজ করে কার উপর গ্রাডিয়েন্ট কাজ করে স্কেলারের উপর কিন্তু কাল হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি তার মানে গ্রাডিয়েন্ট সারা জীবন চেষ্টা করলেও কালের উপর কাজ করতে পারবে না আর কাজ না করতে পারলে আনসার করতে হয় জিরো হয় এই জন্য কার্লের নতিমাত্রা বা কার্লের নতিমাত্রা বা গ্রাডিয়েন্ট কত হয় জিরো হয় বুঝা গেছে ওকে তাহলে আমি আরেকবার বলে ফেলি একটু শোনো প্রথম কথা কাল হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি আচ্ছা কালের মান কত কালের মান হচ্ছে একক ক্ষেত্রে রেখা ইন্টিগ্রাল বা যতগুলো ভেক্টর ওর ভিতরে যাইতে পারে সেই রেখা ভেক্টর সমষ্টি মানে রেখা ইন্টিগ্রালের সমান তারপর কাল কিসের সাথে সম্পর্কিত কাল হচ্ছে ঘূর্ণনের সাথে সম্পর্কিত তাহলে কালের মান যদি শূন্য হয় ভেক্টরটা কেমন হবে কালের মান শূন্য হইলে ভেক্টরটা হবে কত অঘূর্ণনশীল তারপর কালের দিক কোথায় কাল ল তাহলে দিক কোথায় লম্ব বরাবর তারপর কালের মান হচ্ছে কোন বেগের কত গুণ হয় দ্বিগুণ হয় কালের নতিমাত্রা কত কালের নতিমাত্রা হচ্ছে শূন্য ক্লিয়ার ওকে লাস্ট টপিক হচ্ছে ডাইভার্জেন্স अभिसारिता निर्देश कर डायजेंस दिए 
ডাইভারজেন্সে আমি এটাই বুঝবো যে ওই ফ্লাগুলো কি মিলিত হচ্ছে নাকি দূরে সরে যাচ্ছে এটা আমি কেমনে বুঝবো ভালো করে শুনো ডাইভারজেন্স মানে হচ্ছে ছড়ায়া যাওয়া ডাইভারজেন্স একটা ইংলিশ শব্দ যার মানে হচ্ছে ছড়ায়া যাওয়া বা দূরে সরে যাওয়া ওকে আচ্ছা তাইলে তুমি বুঝো ডাইভারজেন্স মানে যদি দূরে সরায় যাওয়া হয় তাহলে যদি কোথাও কোনো কিছু ছড়ায় যায় তাহলে আমরা কি বলবো ডাইভারজেন্স পজিটিভ ডাইভারজেন্স মানে ছড়ায় যাওয়া সো যদি কোথাও কোনো কিছু ছড়ায় যায় আমরা কি বলবো ডাইভারজেন্স পজিটিভ আচ্ছা ছড়ায় যাওয়া যদি পজিটিভ হয় একসাথে হওয়া কি হবে নেগেটিভ একদম সহজ কথা ডাইভারজেন্স একটা ইংরেজি শব্দ যার মানে হচ্ছে ছড়ায় যাওয়া তাহলে যদি কোথাও কোনো কিছু ছড়ায় যায় ডাইভারজেন্স পজিটিভ আর যদি একসাথে হয় তাহলে ডাইভারজেন্স নেগেটিভ একটু ক্লিয়ার আচ্ছা একটু যদি ক্লিয়ার হয় এবার আমি একটু দেখাই মনে করো এটা একটা কোন হ্যাঁ আচ্ছা স্টপ শেয়ার দেই মনে করো এটা একটা কোন বা একটা চোং তুমি যেটাই ভাবো কোনো অসুবিধা নাই এই চোং এর দুইটা ইয়ে এক পাশে হচ্ছে বড় হ্যাঁ এটা হচ্ছে বড় যে মুখটা সেটা আর এই পাশে হচ্ছে ছোট যে মুখটা সেটা তাহলে দেখো এই যে বড় মুখ এখানে হ্যাঁ এখানে কিন্তু জায়গা অনেক বেশি আয়তন অনেক বেশি আর এখানে জায়গা কিন্তু অনেক কম আমি কি করব আমি এই যে বড় মুখটা এই বড় মুখটা দিয়ে অনেকগুলা ফ্লাক্স পাস পাস করবো ফ্লাক্স হ্যাঁ অনেকগুলা ফ্লাক্স আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব তাহলে তুমি চিন্তা করো আমি যখন এর ভিতর দিয়ে অনেকগুলা ফ্লাক্স কে পাস করব এখানে কিন্তু অনেক জায়গা ছিল হ্যাঁ অনেক জায়গা ছিল এখানে আমি যখন এখান থেকে অনেকগুলা ফ্লাক্স কে পাস করবো এই বড় জায়গা থেকে এরা কি করবে ছোট জায়গাতে বের হবে তাহলে যখন এরা এখান থেকে গেল এখানে অনেক জায়গা ছিল কিন্তু এরা যখন এই পাশ থেকে ছোট মুখ দিয়ে বের হবে তখন কি এখানে জায়গাটা কম থাকবে না এখানে কি জায়গাটা কম থাকবে তাহলে এখান থেকে বড় মুখ দিয়ে ঢুকাইলাম এ পাশ থেকে বের হইল কিভাবে বের হইল এইভাবে করে মিলিত হইল সংকুচিত হইল তাহলে আমি বলছিলাম যে ছড়ায় গেলে হচ্ছে ডাইভার্জেন্স পজিটিভ আর একত্রিত হইলে ডাইভার্জেন্স কি নেগেটিভ তাই না আমি কিন্তু এটাই বলছিলাম ছড়ায় গেলে কি হবে পজিটিভ একসাথে হইলে কি হবে নেগেটিভ তাহলে খেয়াল করো তুমি যখন বড় মুখ থেকে ফ্লাক্স গুলাকে ছোট মুখের দিকে নিয়ে আসতেছ তারা কি একসাথে হচ্ছে তার মানে বড় ইয়ে থেকে ছোট ইয়েতে আসলে ডাইভার্জেন্স কত হয়ে যায় নেগেটিভ হয়ে যায় এবং খেয়াল করো যখন ডাইভার্জেন্স নেগেটিভ হইলো আয়তন এখানে এত বড় ছিল এখানে কি আয়তনটা কমে গেছে না তার মানে যখন তারা একত্রিত হচ্ছে তখন আয়তন কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে তার মানে ডাইভার্জেন্স যখন ঋণাত্মক হচ্ছে আয়তন কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে আবার আয়তনের সাথে ঘনত্বের কি সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আয়তন যদি কমে যায় ঘনত্ব কি হবে বেড়ে যাবে কেন কারণ এখানে এত বড় জায়গা ছিল এত বড় জায়গাতে ফ্লাস লাগি ছড়ান ছিলন ছিল আর এখানে জায়গা কম ফ্লাক্স গুলা কি হবে একসাথে থাকবে একসাথে থাকা মানে কি ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া এটা যদি তুমি বোঝো তাহলে দেখো তো তুমি এখন এটা বোঝো কিনা দেখো তো এই যে বি নাম্বার যেটা বলা আছে ডাইভার্জেন্স এর যে মান ঋণাত্মক হলে আয়তনের সংকোচন ঘটে অর্থাৎ ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় আমরা কি লাইনটা বুঝছি বি নাম্বারটা মান ঋণাত্মক হলে আয়তনে কি হয় সংকোচন ঘটে অর্থাৎ ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় আশা করি বুঝছো যেহেতু একত্রিত হয়েছে এই জন্য মান ঋণাত্ম ঠিক আছে সেখানে কি হয়েছে আয়তনের সংকোচন ঘটছে ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইছে আচ্ছা ঠিক আছে আশা করি এটা বুঝছো ওকে ভেরি গুড যারা বুঝছো এবার আমরা আবার উল্টা কথাটা বলি এবার মনে করো আমি এই যে ছোট যে মুখটা ছিল সেই ছোট মুখ দিয়ে আমি ফ্লাক্স গুলোকে প্রবেশ করাবো তাহলে ছোট মুখ দিয়ে যখন ফ্লাক্স আমি প্রবেশ করাবো তারা বের হবে কি বড় মুখ দিয়ে তাহলে ছোট মুখ থেকে যখন বড় মুখের দিকে বের হবে তারা কি ছড়ায় যাচ্ছে না দেখো তো এই যে দেখো এখানে এই আসলো 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 এই যে ছড়ায় যাচ্ছে তাহলে ছোট মুখ থেকে যখন বড় মুখের দিকে আসছে তখন কি এটা ছড়ায় যাচ্ছে ওকে ফাইন ছড়ায় যাওয়া মানে কি ডাইভার্জেন্স পজিটিভ আবার বলি এই যে ছোট মুখ থেকে এখন বড় মুখের দিকে আসবে বড় মুখের দিকে গেলে কি ছড়ায় যাচ্ছে ছড়ায় যাওয়া মানে কি ডাইভার্জেন্স পজিটিভ তাহলে ডাইভার্জেন্স যখন পজিটিভ তখন কি আয়তনটা বেড়ে যাচ্ছে না তাহলে যখন পজিটিভ ছড়ায় যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে আয়তনটা বেড়ে যাচ্ছে আর যখন আয়তন বেড়ে যাচ্ছে ঘনত্ব কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে যদি এইটা বুঝো তাহলে দেখো তো এখন তুমি এই নাম্বার পয়েন্টটা বুঝো কিনা ডাইভার্জেন্স এর মান ধনাত্মক হলে তরল পদার্থের মানে ওই ফ্লাক্সটা যেখানে থাকবে সেই মাধ্যমের আয়তন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ঘনত্বের হ্রাস ঘটে দেখো তো এই নাম্বার পয়েন্টটা বুঝছো কিনা আশা করি বুঝছো এটা যদি বুঝো তাহলে এবার আমাকে বলো এবার আমাকে বলো ধরো এবার হচ্ছে দুই পাশে কিন্তু সমান দেখো এই পাশে যা এই পাশে তা দুই পাশে কিন্তু সমান তাহলে দুই পাশে যখন সমান 
এখন আমি এই পাশ থেকে বা এই পাশ থেকে যেখান থেকে এই ফ্লাক্স গুলোকে ছেড়ে দিব আরেক পাশ থেকে তারা কি ঠিক একই ভাবে বের হয়ে আসবে না তাহলে যখন দুই পাশে সমান এই পাশেও সমান এই পাশেও সমান আমি যেখান থেকে ফ্লাক্স কে প্রবেশ করে না কেন আরেক পাশ থেকে ফ্লাক্স গুলা কিন্তু ঠিক একই ভাবে বের হয়ে আসবে তার মানে এরকম যখন একটা সমান ক্ষেত্র হবে সেখানে কিন্তু ফ্লাক্স গুলা দূরেও যাবে না কাছেও আসবে না তার মানে ঠিক যেখান থেকে জোটটুকু ছিল ঠিক ওইখান থেকে ওটটুকে বের হয়ে আসবে তার মানে কি আমি বলতে পারি যে দুই পাশ যখন সমান হবে তখন আগত ফ্লাক্স আর নির্গত ফ্লাক্স কি হবে সমান সমান হবে তাহলে যদি সমান সমান হয় এখানে কি ডাইভার্জেন্স এর কোনো চেঞ্জ হবে কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে ডাইভার্জেন্স কত হয়ে যাবে ডাইভার্জেন্স হয়ে যাবে শূন্য এই যে দেখো আমাদের তিন নাম্বার পয়েন্ট মান শূন্য হলে আগত ও নির্গত ফ্লাক্স সমান হয় মান শূন্য হলে আগত ও নির্গত ফ্লাক্স সমান হয় শূন্য মানে কি মানে চেঞ্জ হয় না যেমন আছে তেমনই যা ছিল তাই বড় হয় না ছোট হয় না যা ছিল তাই মান শূন্য হলে আগত নির্গত ফ্লাক্স সমান হয় এবং লাস্ট কথা যেহেতু ডাইভার্জেন্ট স্কেলার রাশি সে কিসের উপর নির্ভর করবে সে শুধুমাত্র মানের উপর নির্ভর করবে এবং মান শূন্য হইলে তাকে আমরা কি বলি মান শূন্য হইলে তাকে আমরা বলি সলি নয়ডাল ঠিক আছে তারপর মনে আছে আমি বলছিলাম গ্র্যাডিয়েন্টের ক্ষেত্রে কি হবে গ্র্যাডিয়েন্টের ক্ষেত্রে সে কি করবে সে ভেক্টর রাশি সে হচ্ছে স্কেলার রাশির উপর কাজ করে তাকে ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করবে খেয়াল করো গ্র্যাডিয়েন্ট কাজ করে কার উপর গ্র্যাডিয়েন্ট কাজ করে স্কেলারের উপর সরি গ্র্যাডিয়েন্ট কাজ করে এই যে দেখো স্কেলার উপর স্কেলারের উপর কাজ করে সে কি করতো ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করতো এই যে গ্র্যাডিয়েন্ট স্কেলার উপর কাজ করে স্কেলার রাশিকে ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করে আর ডাইভার্জেন্স কাজ করবে ঠিক উল্টা ডাইভার্জেন্স কি করবে ভেক্টর রাশির উপর কাজ করে স্কেলার রাশিতে রূপান্তর করবে বুঝছি তাহলে আমি ডাইভার্জেন্স একবার বলে যাই শুনো প্রথম কথা হচ্ছে ডাইভার্জেন্স হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি ডাইভার্জেন্স কি করে ফ্লাক্সের প্রকৃতি নির্দেশ করে কেমন প্রকৃতি অভিসারী নাকি অপসারী এটা দিয়ে হচ্ছে নির্দেশ করে তারপর ডাইভার্জেন্সের মান ধনাত্মক মানে কি মান ধনাত্মক মানে ছড়ায় যাচ্ছে তার মানে আয়তন বৃদ্ধি পায় ঘনত্ব কমে যায় ডাইভার্জেন্সের মান ঋণাত্মক মানে কি একসাথে হচ্ছে তার মানে আয়তন কমে যাচ্ছে ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে দুই পাশে আগত ফ্লাস নিগত ফ্লাস সমান সমান তাহলে কি হবে মান শূন্য হবে ঠিক আছে তারপর ডাইভার্জেন্ট যেহেতু স্কেলার রাশি সে শুধু কি করবে মানের উপর নির্ভর করবে শূন্য হইলে কি বলে তাকে সোয়ালিনোডাল বলে তারপর সে কি করে ভেক্টর রাশিকে স্কেলার রাশিতে রূপান্তর করে আমাদের চার পেজের পড়া এই যে দশ মিনিটের মধ্যে পড়া শেষ এবার কাজ হচ্ছে তোমার তুমি এই পুরা বক্সটা এক মিনিট সময় নিয়ে রিডিং দাও দেখো তো প্রত্যেকটা কথা বুঝছো কিনা मेडिकल भर्ती परीक्षा प्रश्न आसार दस मिनट कथा बोला लगत ना दस मिनट आगे क्लस शेष हो जाए कष्ट बोलार कारण की कारण कारण प्रश्न आज जो पैच ना लगाओ কারণ হচ্ছে এই টপিকটা খুবই বাজে টপিক ভেজালা টপিক খুবই কনফিউজিং তুমি চাইলে মুখস্থ করতে পারো মুখস্থ করা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মেডিকোর একটা মোট হচ্ছে এটা আমি তোমাকে মুখস্থ করাবো বা তার আগে তোমাকে ওটা বুঝায় মুখস্থ করাবো যাতে তুমি পরীক্ষার হলে ভুলে গেলেও চিন্তা করে বের করতে পারো আমাদের ক্লাস গুলো এমন ভাবে সাজানো হয় যেন তুমি ক্লাসের মধ্যে আমরা তোমাকে এমন ভাবে দেখাই দেবো প্রত্যেকটা জিনিস যে তুমি যদি ভুলেও যাও ডিরেক্টলি তুমি ওটা চিন্তা ভাবনা করে বের করতে পারবা এই ক্লাস যে ঠিক মনোযোগ দিয়ে করবে সে কোনো ভুলতে পারবে না কখনো তোমার পক্ষে বলা সম্ভব না আমি চাইলে এটা স্কিপ করে যেতে পারতাম আচ্ছা এটা দাগাই দিছি পরে নাও অনেক সুন্দর করে সাজাই দিছি কোম্পানির বুকে পরে নাও বাট আমাদের যে মোটো মেডিকোর মোটো হচ্ছে এটা যে যদি এই বক্স থেকে এটা তো বক্স না আমি বক্স বানাই দিছি যদি এখান থেকে একটা টপিক থেকে একটা প্রশ্ন আসে সেটা তোমার জন্য এক নাম্বার ডেইলি এক্সামে একশো তো একশো পাঁচ জন্য আমি তোমাকে পড়াচ্ছি না রিভিউ এক্সামে পঁচিশে পঁচিশ পাঁচ জন্য আমি তোমাকে পড়াচ্ছি না মডেল টেস্ট এই অধ্যায় থেকে পাঁচটা প্রশ্ন আসছে সে তুমি পাঁচে পাঁচ পাও সেটার জন্য আমি পড়াচ্ছি না আমার কিছুই যায় আসে না আমি তোমাকে এই অধ্যায়টা এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যেটা যে এতদিন তুমি এই লেকচারটা যদি সিঙ্গেল লেকচার হইতো তুমি হয়তো বারো ঘন্টা ধরে লেকচারটা পড়তে পারতাম কিন্তু এখন যেহেতু একদিনে দুইটা ক্লাস তো তুমি এই লেকচারটা খুব বেশি হইলে চার ঘন্টা বেশি পড়তে পারবা না আমাকে ক্লাসটা এমনভাবে সাজাইতে হয়েছে যেন চার ঘন্টার মধ্যে মানে আমি তোমাকে ক্লাসটা এমনভাবে পড়াই দিই যেন দুই ঘন্টার মধ্যে আমি যা পড়াবো ওইটা তুমি চার ঘন্টায় পড়ে শেষ করতে পারো এটা হচ্ছে আমার ক্লাসের উদ্দেশ্য 
তো ডেইলি এক্সামের জন্য তুমি এই চ্যাপ্টারটা 4 ঘন্টা করে এনাফ শেষ করতে পারবা অনেক সময় 4 ঘন্টা তারপর কি করছি আমি আমি ইসাক স্যার তপন স্যার তোফাজ্জল স্যার সব স্যার বই একসাথে করে দিছি সাথে কম্পোনেন্ট বই অ্যাড করে দিছি অ্যাড করে দিয়ে কি করছি এই যে এলো মেলো ছিল একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে সেগুলো এক জায়গায় নিয়ে আসছি স্লাইডের ভিতর তাতে কি হবে তুমি জাস্ট একবার দেখলে বুঝবা যা আচ্ছা এখান থেকে পড়তে হবে এটা এখানে ছিল আচ্ছা এই লাইনটি স্কিপ করে যাইতাম আমি এরকম অনেক লাইন ছিল তোমার মাথায় আসার কথা না যেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আমি শুধু তোমাকে চোখ আঙ্গুল দেখাই দিছি যে দেখো এই যে দাগাই দিছি দেখছো দেখছো এই যে এটা এই লাইনটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে অনেক লাইন আগের বইতে বোল্ড করে দেয়া ছিল না এই বইতে বোল্ড করে দেয়াছে আমি সেগুলো মার্ক করে দিছি কেন কারণ হচ্ছে তোমার তো নতুন বই নাই এটা তো তোমার দোষ না তোমার নতুন বই নাই এটা তোমার দোষ না স্যারদের দোষ স্যার এখন নতুন বই বাই করছে তাহলে যেহেতু তোমার কাছে নতুন বই নাই এবং আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে নতুন বইতে কি চেঞ্জ আসছে সেটা তোমাকে দেখায় দেয়া এই জন্যই তো আমি প্রত্যেকটাতে মার্ক করে দিয়েছি এটা নতুন বইতে আসছে এটা পুরাতন বই এইখানে আসছে আচ্ছা এই অ্যানসারটা ভুল আছে এটা ঠিক করে নাও কারণ হচ্ছে একটাই যাতে কি হয় তুমি এখন ডেইলি এক্সামের জন্য 4 ঘন্টা পড়া শেষ করতে পারো তারপর কি হবে রিভিউ एग्जाम হবে রিভিউ एग्जाम কিন্তু আর অনেকগুলো চ্যাপ্টার থাকবে তখন তুমি এই চ্যাপ্টারটা 2 ঘন্টা বেশি সময় দিতেই পারবে না তারপর কি হবে তারপর হচ্ছে ফিজিক্সের পেপার ফাইনাল হবে ফার্স্ট পেপার ফাইনাল তখন তুমি এই অধ্যায়টা 1 ঘন্টা বেশি পড়তে পারবে না কারণ অনেকগুলো চ্যাপ্টার পড়তে হবে তারপর আসবে সাবজেক্ট ফাইনাল সেখানে তুমি 1 ঘন্টা বেশি পড়তেই পারবে না 1 ঘন্টা কি আধা ঘন্টা পড়তে পারবে না তারপর যখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার আগে আগের দিন যে সময়টা তখন তুমি এই চ্যাপ্টারের জন্য সর্বোচ্চ 15 মিনিট এর বেশি পাবা না ম্যাক্সিমাম 15 মিনিট সেই 15 মিনিটের জন্য আমি তোমাকে পড়াচ্ছি আমার আজকে ক্লাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার পরীক্ষার আগের দিনের 15 মিনিট যেন তুমি 15 মিনিটে এই চ্যাপ্টারটা পড়ে শেষ করতে পারো যেন তুমি 15 মিনিট জাস্ট পেজ উল্টে আচ্ছা ভাই এটা বলছিল আচ্ছা আচ্ছা এটা বলছিল আচ্ছা এটা আচ্ছা এই পেজে এতগুলো কোন আছে সবগুলো কোন কোথায় আছে কম্পোনেন্ট বুকে আছে আচ্ছা কম্পোনেন্ট বুকে লিখছে আচ্ছা এটা ভাই বলছিল আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এটা তারপর গ্রেডিয়েন্ট কাল ডেভেন চার পেজ এটা ভাই কোথা থেকে পড়েছে আচ্ছা কম্পোনেন্ট বুক থেকে পড়েছে আচ্ছা ভাই তুমি কি কি বলছিল আচ্ছা এই কথা বলছিল তারপর স্কেলেগুন ডট গুন চার পেজের পড়া আচ্ছা এর জন্য ভাই কোথা থেকে পড়েছিল কম্পোনেন্ট বুক থেকে পড়েছিল আচ্ছা তাহলে চার পেজের পড়া কতটুকু এক পেজের একটা বক্স আচ্ছা তারপর एग्जांपल গুলো একসাথে করে দিছি আমার উদ্দেশ্য ভাই একটাই পরীক্ষার আগের 15 মিনিট আমি তোমাকে তুমি ডেইলি এক্সাম 100 100 পাও কিছু যায় আসে না আমার কিছু যায় আসে না তুমি 100 100 পাও 100 100 10 যদি পাও আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই চ্যাপ্টার থেকে যদি একটা প্রশ্ন আসে তোমার কই একে এক পাইতে হবে এবং একে এক পার কারণ হচ্ছে একটাই তুমি পরীক্ষার আগে 15 মিনিট এই চ্যাপ্টারটা পড়ার সময় যেন তুমি পাও 15 মিনিটে যেন তুমি এই চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পারো এটার জন্য আমার এত কষ্ট হয়েছিল আমার কোনো কষ্ট করার কোনো মানে ছিল না তুমি চান্স পেলে আমার কিছু যায় আসে না চান্স না পেলে আমার কিছু যায় আসে না তবে আমি দায়বদ্ধ তোমার কাছে যেহেতু আমি তোমাকে পড়াচ্ছি যেন আমার এই লেকচার থেকে যেই একটা প্রশ্ন আসবে সেটা যেন কমন পড়ে আমার এই চ্যাপ্টারে যতগুলো পেজ আছে প্রত্যেকটা পেজে এমন কোন লাইন যেন মিস না হয় যেটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসার মতো কিন্তু আমি তোমাকে দেখাই নাই হ্যাঁ দুনিয়াতে হিসাব দিতে হবে আখিরাতে হিসাব দিতে হবে দ্যাটস ট্রু এটা আমি খুব বেশি বিশ্বাস করি এজন্য আমার কাছে যতটুকু দায়বদ্ধতা ছিল আমি এই নিজে দায়বদ্ধতা থেকে প্রত্যেক লাইন বাই লাইন তোমাকে দেখাই দিছি এটা হচ্ছে কারণ এছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না এজন্য ক্লাস এত বোরিং ছিল এজন্য ক্লাস এত বড় ছিল এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নাই আর তুমি ক্লাসে ঘুমাইছো কি তুমি ক্লাসে ওয়াশরুমে গেছো তাতেও আমার কিছু যায় আসে না ক্লাসে এখানে থাকবে যদি তোমার মনে হয় না আমার এখান থেকে এক নাম্বার দরকার তুমি ক্লাস করবা যদি তোমার মনে হয় না আমি ক্লাস করব না আমি আজে মাঝে কমেন্ট করব তুমি করো ইটস ওকে আমার কিছু যায় আসবে না তুমি ক্লাস না করে কমেন্ট করবা গল্প গল্প করবা তুমি তোমার লাইফ নষ্ট করবা ওই এক নাম্বার জন্য তুমি চান্স পাইছো আবার এক নাম্বার জন্য তুমি চান্স নাও পাইতে পারো আমি একটা গল্প প্রায় সময় বলি আমি যখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছি 13 সালে 4 অক্টোবর আমার পরীক্ষা ছিল আমার কোশ্চেনে 5 নাম্বার যে কোশ্চেনটা সেটা ছিল একটা ম্যাথ কাজ শক্তি ক্ষমতার একটা ম্যাথ ছিল ডট গুণের একটা ম্যাথ ছিল আমি ম্যাথ খুব ভালো পারতাম তাই আমি ভাবতাম ম্যাথ এত ভালো পারি যে আমি মুখে মুখে অনেক বড় বড় ক্যালকুলেশন সলভ করে ফেলতে পারতাম এত বেশি কনফিডেন্স ছিল তা আমার যখন 5 নাম্বার অঙ্কটা আসলো আমি দেখলাম আমার কি এটা তো আসার পর আমি মুখে মুখে অঙ্ক করে ফেলছি করার পর আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমার অঙ্কের যে সলভটা আসছে মানে অ্যানসারটা আসছে সেটা অপশনে নাই আমার এত বেশি কনফিডেন্স ছিল আমি ভাবছি যে আমার তো ভুল হইতেই পারে না অনেক কোশ্চেনে ভুল আমি অঙ্কটা স্কিপ করে গেলাম স্কিপ করে এক থেকে এক সঙ্গে টাচ করলাম যতগুলো পারছি দাগেছি তারপর সেকেন্ড
ব্যাপারটা এরকম না চোখে দেখি না ব্যাপারটা হচ্ছে আমি চোখে দেখছি বাট এখন মনে পড়তেছে না মানে এত ব্লাঙ্ক লাগতেছে যে আমি আর পারতেছি না আর বাকি পনেরোটা প্রশ্ন তো আমি পারি না একটা প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাপটা যেটা আমি আগে করছি কিন্তু অ্যান্সার মিলতে পারতেছি না এখন দুই মিনিট কি করবো বসে বসে আমি আল্লাহর নাম নিয়ে আবার লিখলাম সুন্দর করে এফ ডট আর সময় সময় এত এফ এর মান বসাইলাম আর এর মান বসাইলাম তারপর যে সূত্র এক্স এ ওয়াই এ জেড সুন্দর করে পুরোটা লিখছি লিখে মান বসেছি মান বসানোর পর পর অ্যান্সার হচ্ছে সেভেন জুল সেভেন জুল অপশনে ছিল আমি আল্লাহর নাম নিয়ে সেভেন জুল লাগাই দিয়ে আসছি বাসে আসার পর দেখি না সেভেন জুল অ্যান্সার কারেক্ট चिंता करो अंक ना करतम हाँ जो अंक ना करतम एक नम्बर कम आसत टोटल नम्बर थे एक नम्बर कम आसत जा पाई जो अंक भूल करतम चार डीएमसी फिले जाओ अवस्थान जीरो राशि उदाहरण क्षेत्र 
root over p square plus q square mane rashi duitar borger jog foller borgo mule shaman hobe exu bish dig diholi ki hobe duty shaman vector a lobdin man vector a put taker mana shaman hobe exu ashi dig diholi ki hobe lobdin man shorbon in no hobe c shaman a cross b d shaman b cross a the co actor ruta cross gun amibul silam the cross gune actor ruta will a dick change with a kill jokon a cross b take b cross uhilo thermonic dicta change with a say change with a cotta back shashi degree Good to Puno Shorto, the Kabulifil C. Do it a vector Lombor Shortoche, Tade Dot Gunshuno, Shoman Trul or Shortoche, Cross Gunshuno, Shomotuli or Shortoche, A dot B cross equals to zero. Solinode Shortocheki, Monase, Solinode Coconhoi, Jocon divergence Shunohoi. The dotte divergence, dotte dot gun. Dotte divergence, dotte dot gun. Tikase, dotte divergence, dotte dot gun. Tell us Solinode Shortoche. Divergence, money dot gun should know. All gunnon shill, cohon hoy, Jokon Kaler man should know. Cotte kal, cotte cross gun. All gunnon shill cohon hoy, Jokon kal should know. Cotte kal, cotte cross gun. The all gunnon shill ketriki hoy, Kaler man ba, cross gun man, should know. Ashakuri shot to Glabucho. A boroche is accelerated shootra bully, the copot take a shootro. Ami class in Monte, Corona Kunoshoma to make a touch corrigacy. Each and every, the copot take a shootro, class in Monte, I'm to make a bully busy. এখানে যতগুলা সূত্র আছে সবগুলা সূত্র সবগুলা শর্ত ক্লাসের মধ্যে বলা শেষ তারপর হচ্ছে এখানে কিছু লাইন দেয়া আছে এখানে যেগুলো মার্ক করে দেয়া আছে বই দাগানো এর বাইরে কোনো কিছু পড়া দরকার নাই এবং এখানে যে কথাগুলো মার্ক করে দেয়া আছে শুধু সেগুলাই সেগুলো আমি ক্লাসের মধ্যে বলে ফেলছি শুধু 12 নম্বরটা বাদে 12 নম্বরটা খেয়াল করো সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু দুইটার ক্রস গুণফলের মানের সমান আর কর্ণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সমান্তরিকের কর্ণের জন্য ক্ষেত্রফল হচ্ছে কর্ণ দুইটার ক্রস গুণফলের মানের অর্ধেক Bahur Ketre, cross gun foller, Maner, Shoman. Corner Ketre, cross gun foller, Maner or thick. Tell two into two manoche four, get to corno, half the gun kotabe, ajo noche two. Butchi, Jigula Marcore de Asse Gula Kurba, last of the data, Acha. I cannot check it to question number de Asse, only shouldn't push no shetoche, a chapter put your Ajava the question as a Jigula medical Hutiburi Kashan Motuna. So, to not a problem, put she cannot put your Ajava the question. I keep the Dorkan name, medical journal, she will look at Shoma Nostokoro, Atosoma Mother Nine, Amadir Shoma Tamase, you teach up the active Pushnashbe, she told the most important jet a second the cashbe. So, Habijabi Pushnapore, Matha Nostokora con Dorkan Nai, Duhazer Bish, Ebong Duhazer Unish, Duter Juno, I mark question gula, A question gula, number jula de Asse, Shegula Purba, Topon Sale Company book a jar de Asse, it a tick cotta into Jetta Jamela, she does a Topon Sale Notun boy, Notun boy de Unoshil into Jepushno glasse, she pushno glate put bulasse. Answer bulasse, data bull de Asse. Topon Sale put them component book a shape bull glasse, current component book amla, Shora Shuri boy take it to Ledisi. Kitu Pushnamla Karakin put the Chisilam but put the parine cano, current. Unusual push a shora should be boy take a dulade. And top on sale board on shouldn't push not to be important now. Is actually main boy plus MCQ more than enough. It takes a bishop to lag banana. So top on sale boy take a jar put tabe shed a component book a day assay. Top on sale boy take a cono, bohunibachuni prosno salt put the javana, can put your bull assay. To fajol sale boy, cono darker nine. To fajol sale boy dagano darker nine. Last cot of chetami pora FLC. Grade one chilo to shootona, manuche, which is uh vector rashiuche, jiggle dormo, tapro to the horn porifilsi, vector procash, tor conic bay conic vector porifilsi, bishes vector to shonga gula porifilsi, vector rashi geometric juzonium porifilsi, quite the shooter porifilsi, duty dictashi of vector rashi gunfall, is killer dot gun porifilsi. Great to the chilo long bank shaje, vector rashi juzon biojan, manuchojen, uh no car guntana, long regular porifilsi, for a to begin calculus, it am a porifilsi, on three coron babu colon, manuche. The Glotch gradient divergence scale, it of Porifilsi. Topon Sarabotic Kuti by Vector Manoch, the example Glachillo, Shonga Glachillo, Shegula Porifilsi, Ganati Gudahoran Jegula, Shegulamra Dakai DC class and Mute, Vector Bimajor Manoch, the Lon Dolar Tana, Tapur Pakiro Regula Chilegula Porifilsi, Calculus Take a Porifilsi, Gradient Divergence Scale, it of Porifilsi. The Manatopon Sarabotic Jap or Cotachillo, Shetami Porifilsi. Do you have the Ratrochal Boy, Unishal Boy MC to press them? Do you have the Ratro, do you have the Unish MC to press them? Do the friend say, Do the Unishal Boy Setara? কি করবা ওই 18 সালের বই যারা তারা 19 সাল বা 20 সালের বই থেকে ওই এমসিকিউ গুলো ছবিগুলো নিয়ে নিবা কালেক্ট করে ঠিক আছে তাহলেই হবে তারপর তুমি তোমার বইতে মার্ক করে ফেলবা মিলাই মিলাই খুব বেশি না 18 19 সালের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নাই 19 আর 20 এর মধ্যে পার্থক্য আছে 18 আর 19 এর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নাই সো 
সেই ছবি দেখে দেখে মার্ক করে ফেলবা ঠিক আছে তাহলে আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ তাহলে সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা মনে রাতে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ খেয়ে দিয়ে একটা ঘুম দাও রাতে আবার একদম ফ্রেশ ব্রেন নিয়ে আমরা ক্লাস করব ভালো থাকবো